Hello <coughs> Friends, I go Lambo Full moon path I go Nalaki every year Kuni Kari Nalaki Hi Sanjay How are you? Mm, nothing special What's your name? Okay Nalaki on the Total lunar eclipse But I don't know on the Paka Muria in a gay rumbo, banger cloud or any shape. So, lucky Irunda Kandipa and Bonds and Alaki Arizona on the clean Irunda Kandipa Pakamudio. Almost a pay high even pay on the full moon down. So, another full moon live on that shape. Negro path repeating and there. I am fine, Sanjay. Uh, I am telescope. I am going to go to the 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 telescope. I Suppose moon money ki mela rain hi irundu na paakam liyaadu. Suppose moon money kulla rain vandu trishna. Yo kunchu and cloud lang and yarengiro. Apo me tamina apply prida. Okay man event lang nambo ande prida cloud lamati jo. So anyway irundalo. Amma try pan lang. Dekhon de full moon. I don't know about the path of the the reflector telescope. Why crane Sanjay? Halapra Jeevan, in a live like a king, fourteen sword, refractor venma, reflector venma, or no Tamil Terima Jeevan. I think WhatsApp number other than the telescope, no longer than a path to Solava. Refractor, okay. Ama Sanjay Cloud, Kara Monu Panamudia, other natural. Natural pain of Mendopari Solomudia, the water varato, the water povato. In the Masa Malapelana, the summer Lumba customer, so Azupatin was a field for no good as it. But tripano, harmonic idea, hearing. Blood moon, we have to do Blood moon, we have Blood moon, we have to do it. WhatsApp number, I have to say that I have to say that I have to say that I have to WhatsApp number I have to say that I have to say that I Render refractor, beginner's corner, advanced owner. So, you can see the WhatsApp on the basic. If you have a path to the command, you can see the moon in the path. You can see the command. Maximum, school is in the school. School is in the school. So, you can see the Jupiter. Saturn is a cloud. The moon is clear. The Tycho crater is clean. The path is clean. Okay, okay. So, we have to do the naked eye. Okay, okay. G1 is a path. G1 is a path. G1 is a path. Jeevan, where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Okay. <laughs> What's your hometown, Jeevan? Zoom. A little bit. A little bit. A little bit. Zoom. A little bit. A little bit. Focus. A little bit. A little bit. A little bit. Light a character observe upon me in a way of the number of smartphone like a pretty poor the 
அப்படிலாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் தான் நம்ம ஜூம் பண்ணணும் அதுவும் மெயினாக வந்து லைவில் வந்து இது வந்து யூடியூப் லைவ் இல்லையா நம்ம வந்து ஒன்றும் ப்ரோமோட ஆப்ஷன் இருக்க இது யூஸ் பண்ணல இது யூடியூப் லைவ் ஜஸ்ட்டு இதில் வந்து ப்ரைட்னஸ்ஸை கம்மி பண்ண முடியாது நம்ம வேணால் அப்பாச்சர் கேப்பை போட்டு ப்ரைட்னஸ்ஸை கம்மி பண்ணிவிட்டு பார்த்துக்க வேண்டியது தான் ஜூம் பண்ணால் குடும்பம் நினைக்கலாம் ஜூம் பண்ணாலும் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது எதுவுமே தெரியாது இதே ஆல்ரெடி ஜூமில் தான் வச்சுருக்கேன் இதுதான் ஒரிஜினல் ஓகேவா இப்படிதான் ஒரிஜினல் இருக்குது ஸோ வந்து நான் போட்டிருக்கிறது வந்து ஐபிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸு ஸோ இது எப்படி க்ளீனாக இருக்கா ஒரு பிசிறு தட்டாமல் சைடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டே ஐசி த ஒயிட் லைட் அதாவது சேட்டலைட்டாக பார்த்துருப்பீங்க ஒயிட் லைட்னால் நம்ம வந்து சேட்டலைட் தான் அது நானும் பார்த்தேன் மூணு நான் நாலு பார்த்தேன் எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் தஞ்சூர்லேருந்து ஒரு பையன் இருக்கான் அது ஈஸ்வர் சொல்லிட்டு அந்த பையனும் நான் பார்த்தா அப்படியே சொன்னேன் எல்லாருக்கும் தெரியும் அது வந்து நம்ம ஸ்கையை எப்போவுமே அப்சர்வேஷன் பண்ணுறதில்ல ஸ்கை எப்போ நம்மளுக்கு தேவையானப்போ தான் நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அது நிறைய போகும் நிறைய சேட்டலைட் இருக்குது இப்போ கூட ரீசெண்டாக வந்து எரான் மஸ்கோட சேட்டலைட்ஸ் பார்ட்டி வந்து தமிழ்நாட்டை தெரிய ஆரம்பிச்சிருது அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய புரளி நிறைய ரூமராக இருக்குது ஏலி ஏலிஸ் அப்படி அப்படின்னு அதனால் நம்ம அஸ்ட்ரோக்குள்ளே வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரூமருக்குள்ளே இடம் கொடுக்கக்கூடாது ஸ்டார்லை ஆமாம் ஃபார்ட்டி டெலஸ்கோப் ஒரே மாதிரி போகும் இல்லையா அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நியூஸில் கூட தப்பாக போடுறோம் ஏலியன் அது இதுன்ட்டு அப்படிலாம் நம்ம வந்து மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கக்கூடாது அதெல்லாம் நான் ஏன்னா அஸ்ட்ரோக்குள்ளே இருக்கிறோம் அஸ்ட்ரோ லைனில் வரணும்னா நம்மளுக்கு வந்து அதெல்லாம் க்ளீனாக தெரிஞ்சிருக்கணும் சங்கர் ஆல்ரெடி நான் வந்து லைவ் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்குது நீங்கள் என்னோடய லைவ் யூடியூப்பில் போயிட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து லைவ் நோட்டிஃபிகேஷன் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நாளைக்கு அஞ்சரை மணிக்கு லைவுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அதேமாரி சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை வந்து ஆளில் வச்சுக்கோங்க ஹாய் ஈஸ்வர் உன்னை பற்றி தான் இப்போ சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் எஸ்டே ஐ ஹவ் சீன் த்ரீ ஸ்டார் ஓ தஞ்சாவூர்லேயே பார்த்தீங்க உன்னை பற்றி அப்போ சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் ஏன்னா நீ பார்த்தேன் இல்லையா மூணு டெலஸ்கோப் மூணு சேட்டலைட் பார்த்தேன்னு சொன்னேன் நான் இப்போ தான் ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஆக்சுவலாக நாளைக்கு வந்து நம்மளுக்கு மட்டும் ஃபுல் டே நம்மளுக்கு வந்து லூனார் எக்லிப் தெரியுது அப்படின்னா யுரேனஸு வந்து மூணை வந்து கிராஸ் பண்ணுது இவ்வளோ சூப்பராக வந்து யுரேனஸ் வந்து யுரேனஸ் எங்கேயோ இருக்குது ஸோ நம்ம பார்க்குறதுக்கு இப்போ நான் வந்து அப்பாச்சர் கேப்பை வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ அப்பாச்சர் கேப் போட்டால் என்னாகும் லைட்டு கட் ஆகும் ஓகேவா இது பௌர்ணமிங்கிறதுனால இந்த லைட் கட் ஆகாது யுரேனியஸ் வந்து கிராஸ் ஆகிறதுனால சூப்பராகவும் இருக்கு நான் அனிமேஷன் போடலாம் தான் நினச்சேன் சிமுலேஷன் போடலாம் தான் நினச்சேன் அது ஆல்மோஸ்ட் கீழே போயிடுது நம்ம குறைச்சலாக வந்து ஃபைவ் ஓ கிளாக்கே இது வந்து கிராஸ் ஆகிடுது அது நம்மளால் பார்க்க முடியாது அப்படி பார்த்தாலும் நம்ம மூன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சின்ன ஸ்டார் மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா மூன் லைட் வேறு ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் அது எப்படி பார்த்தாலும் அஞ்சு மணிக்கு நம்ம தெரிய போகிறது இல்லை நாளைக்கு லூனார் எக்ளிப்ஸே நம்மளுக்கு தெரியுதா என்னால் டவுட்டாக தான் ஏன்னா அரிசானில் எப்போவுமே க்ளவுடு இருக்கும் எப்போவுமே சாதாரணமாகவே கரெக்டாக ஈவினிங் டயத்தில் வெஸ்ட்லேயும் ஈஸ்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுடு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி நம்மளுக்கு கிடச்சிதுன்னா ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா லாஸ்ட்டு சன் சோலார் எக்லிப்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் பார்த்தோம் ஸோ அதே போல் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் இருக்குது பட் இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஹரிசான் வந்து க்ளீனாக இருக்கணும் இது வந்து உண்மையான ஃபுல் மூன் 
என்ன பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு பார்ப்போம் மூணு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் என்ன பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு ஆப் வச்சுருப்பீங்களா பார்த்து சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் மோஸ்ட் மாஸ்ட்டு வந்துருச்சு யுரேனஸ் இங்கே தான் இருக்குது மூணு வந்து மைனஸ் டுவெல் மேக்னிடியூடில் இருக்குது ஓகேவா இப்போ அதோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் கிலோமீட்டரில் இருக்குது லேக்ஸில் ஓகேவா பேச்சர் கேப்பு போட்டு கூட நைன்ட்டி செவன் இப்போ இது கூட ஃபுல் மூன் இல்லை ஓகேவா ஃபுல் மூன் மேக்ஸி மேக்ஸிமம் வந்து நைட்டுக்குள்ளே தான் பாஸ் ஆகும் நாளை கார்த்தால் வரக்கூடிய மூன் தான் ஃபுல் மூன் ஸோ அதோடு சேர்த்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லூனார் எக்ஸிபிஷன் சேர்த்து பார்க்க போகிறோம் பட் ஆனால் நம்மளுக்கு தெரியணும் க்ளீனாக தெரிஞ்சால் வாய்ப்புண்டு அது கீழே யுரேனஸ் இருக்குது பாருங்கள் யுரேனஸ் இருக்குது கிளேடஸ் இருக்குது மாஸ் வந்துருச்சு ஸோ பிளானெட்லாம் அல்டோபிரான் வந்துருச்சு மேலே ஜூபிட் இருக்குது சேட்டன் இருக்குது ஸோ சன்னோடு ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்க பிளானட் என்ன வீனஸ் அண்டு மெர்க்குரி மட்டும்தான் சன்னோட பிளா போயிட்டுருக்கு மிச்ச ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே மிச்ச எல்லாமே ஸ்கையில் அவைலபிளாக இருக்குது பட் ஆனால் என்ன செய்யுது கிளைமேட்டு நம்மளுக்கு இது வந்து நவம்பர் டிசம்பர் அப்படிங்கிறதுனால இப்படி தான் இருக்கும் அதை நம்ம எந்த குறையும் சொல்ல முடியாது நாளைக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்கூல் போகிறவங்க ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஸ்கூல் காலேஜ் ஒன்று போகலன்னா டெலஸ்கோப் வச்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக ஒரு ஆறு மணிக்கு அஞ்சரை மணிக்கே ரெடி ஆகிடுங்க நம்மளும் லைவ் போடுவோம் பட் இருந்தாலும் நீங்களாம் டெலஸ்கோப் வச்சுருக்கீங்க பயனாக்குலர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா எடுத்துகிட்டு ஓப்பன் ப்ளேஸ் போயிடுங்க நல்ல ஓப்பன் ப்ளேஸ் அது மாடியாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஓப்பன் ப்ளேஸ் நாங்கள் போயிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மூணு வந்து அரிசானில் வர்றது தெரியணும் அரிசானில் எந்திரிக்கிறது தெரியணும் தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம கண்டிப்பாக வந்து லூனார் எக்ளிப்ஸை பார்க்க முடியும் லீவா லீவில் யாரும் போட விட மாட்டாங்க நீங்கள் பேசாமல் டெலஸ்கோப் ஸ்கூலுக்கு எடுத்து போயிடுங்க சஞ்சய் அப்புறம் வேறு என்ன இருக்குது ஜூபிட்டர் இருக்குது சேட்டன் இருக்குது அண்ட்ரமேடா வந்திருக்குமே இந்நேரம் ஆமாம் ஆண்ட்ரமிடா எங்கே இருக்குது நார்த்தில் இருக்குது ஆண்ட்ரமிடா வந்துருச்சு எம் தேர்ட்டி ஒன் ஆண்ட்ரமிடா கேலக்சி வந்துருச்சு எல்லாம் இருக்குது நம்மளால் இப்போதைக்கு பார்க்க முடியாது அடுத்தது இப்போ தான் அரிசானில் ஒராயன் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இப்படிலாம் பார்க்க தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம வந்து நம்ம ஆயத்துலேருந்து என்னென்ன பார்க்கலாம் எது நம்மளுக்கு விசிபிள் ஆகும் அப்படிங்கிறத ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ டெலஸ்கோப் வச்சு தான் இதெல்லாம் பார்க்கணும்னு அல்ல வெறும் கண்ணில் முதல்ல பார்க்க கற்றுக்கணும் ஈஸ்வர் நேற்று நம்ம பார்த்தது ஹப்புள் டெலஸ்கோப் ஈஸ்வர் இருக்கீங்களா சம் டிப்ஸா அது கனெக்ட் பண்ணுறது கஷ்டம்டா தம்பி ஒன்றும் இல்லை நீ ஆப் வச்சுக்கோ ஈஸ்வர் இருக்கீங்களா தனியூஸ் ஹவு டு வாட்ச் ஆண்ட்ரம்டா 
என்ன டெலஸ்கோப் பற்றி பிரச்சனை இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன மாதிரி லொக்கேஷனில் இருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியல அதுதான் நான் இப்போ சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம என்ன லொக்கேஷனில் இருக்கிறோம் அந்த லொக்கேஷன்லேருந்து எப்படி ஈஸ்ட்டு நார்த்லேருந்து எப்படி வந்து பிளானட் வந்து மூவ் ஆகுதுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அது வந்து ஆப் இல்லாமே உங்களுக்கு புரியணும் அப்போ தான் வந்து அந்த ஆண்ட்ராய்டாவை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸ்டார்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ண தெரியணும் அந்த கான்ஸ்டேஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த கான்ஸ்டேஷனில் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல உங்கள் வெறும் கண்ணால் செய்த நேக்குடை உங்கள் கண்ணால் வெறும் கண்ணால் பார்க்க கற்றுக்கணும் சஞ்சய் நீங்கள் கும்பகோணத்தில் நீங்கள் தான் இருக்கீங்க நீங்கள் தான் சொல்லிட்டீங்க கும்பகோணத்தில் இருக்கேன் ஓகே என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் முதல்ல ஸ்டார்ஸ்லாம் வந்து கனெக்ட் பண்ண தெரியணும் நீங்கள்லாம் இப்போயாவது உங்களுக்கு வந்து ஆப் இருக்குது நானும் முதல் முதல் ஹவு டு மேக் டெலஸ்கோப்னு ஆரம்பிக்கிறதுலாம் எனக்கு அப்போலாம் எதுவுமே தெரியாதுல்ல எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா பார்த்து பார்த்து தான் இது தான் அங்கே இருக்குது இது தான் அங்கே இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டோம் அப்போ இப்போ வந்து ஆப் வந்துருச்சுன்னும் போது உங்களுக்கு ஈஸி முதல்ல என்ன பண்ணணும் சர்ச் பண்ணி எதாவது எங்கே எங்கே இருக்குன்றத பார்த்துட்டு அந்த ஆப்பை வச்சுட்டு ரியல் ஸ்கையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாரை வந்து கனெக்ட் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் இப்போ பேசிக்காக ரிஃப்ராக்டர் டெலஸ்கோப் என்ன செய்யும் அது அப்படியே பொசிஷனுக்கு காட்டும் டயகனல் இருக்கிறதுனால ரிஃப்ளக்டர் டெலஸ்கோப் என்ன செய்யும் தலைகளை காட்டும் ஸோ அப்போ வந்து கஷ்டம் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது இதில் நீங்கள் ரியல் ஸ்கையில் நேராக பார்ப்பீங்க ரிஃப்ளக்டரில் தலைகளை தெரியும் இன்வெர்டடாக தெரியும் ஸோ நீங்கள் அந்த ஸ்டார்லாம் வந்து அதிகமாக பார்த்து பார்த்து கனெக்ட் பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து அதை வந்து ஈஸியாக பிக் பண்ண முடியும் டெலஸ்கோப் வாங்கிட்டோம் ஓகே நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்துடலாம் பட் ஆனால் அந்த சின்ன டெலஸ்கோப்குள்ளே நம்ம எப்படி அந்த ஸ்டார்ஸையோ பிளானட்டையோ இல்லை கேலக்ஸியோ இல்லை வந்து நெபுலாவையோ கொண்டு வரணுங்கிற அந்த நாலேஜ் வந்து நம்ம கிட்ட தான் இருக்கும் அது டெலஸ்கோப் கொடுக்க இதே நீங்கள் கோ டு மவுண்டி டெலஸ்கோப் வாங்கியிருந்தால் என்ன செய்யலாம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வாட்டர் செவனையும் உட்காந்துருந்தோம்னா அதுவா போகும் ஈஸியாக நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணி அதை ஃபோட்டோஸோ இல்லை வீடியோஸோ எடுத்துக்கலாம் பட் இதுதான் நம்மள்கிட்ட இருக்கிறது பேசிக் பிக்னஸ் டெலஸ்கோப் தான் வச்சுருப்பீங்க மோஸ்ட்லி ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் ஸ்டார்ஸை வந்து லிங்க் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போது இப்போ மூணு பக்கத்தில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஸ்டாரை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் ஆ ஆமாம் இதுதான் அந்த பிரவீன்குமார் நார்மல் யூசேஜ் டெலஸ்கோப் நார்மல் யூசேஜ் அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம இருக்கிற பூமியிலேருந்து எதெல்லாம் பார்க்க முடியுதோ இங்கே வந்து நார்மல் அப் நார்மல் இல்லை ஸ்பெஷல்னு ஒன்றுமே கிடையாது சாரி ஒன் நேம் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா முதல்ல என்ன டெலஸ்கோப் உங்கள்கிட்ட பட்ஜெட் இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ரெண்டாவது உங்களுக்கு லைட் பொல்யூஷன் இருக்கீங்களா இல்லை டீப் ஸ்கை பார்க்குற அளவுக்கு இருக்கீங்களா அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிஃப்ராக்டர் அண்ட் ரிஃப்ளாக்டர் ரெண்டு தான் பேஸு வேறு எதுவும் டெலஸ்கோப்னு சொன்னால் ஸ்கூல் படிக்கிற பையனாக இருந்தால் ஒரு பேசிக் லெவல் தான் டெலஸ்கோப் வாங்குவீங்க இல்லையா இதே கொஞ்சம் ஒர்க்கு போயிட்டு சேவிங்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு ஈக்கு டோரியல் வாங்கலாம் அந்த ஈக்கு டோரியலில் கூட ஓரளவு நம்மளால் வாங்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எல்லா ஆப்ஜெக்டையும் ஈஸியாக பார்க்க முடியும் அப்படி இல்லைனா பிக்னஸ் டெலஸ்கோப் ஒரு டென் கேக்குள்ளே நீங்கள் வாங்கிக்கிறது பெட்ரு ஏதாவது வேணும்னா நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்ன ஏரியாவில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்து உங்களுக்கு சரியாக வந்து நம்ம டெலஸ்கோப் ரெஃபர் பண்ணுறோம் ஓகேவா என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா இப்போது நம்ம எப்போ ஃப்ரீ டைம் இருக்கோ தேங்க்யூ அண்ணா தேங்க்யூ பிரவீன்குமார் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சொல்லலாம் சின்னதாக நீங்கள் ஒரு டிராயிங் போட கற்றுக்கணும் ஒரு பேசிக்லி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிளாக ஒரு டிராயிங் தெரிஞ்சிருக்கணும் அது தெரிஞ்சுட்டா ஒரு பேப்பர் பேப்பர் நோட் பேனை எடுத்துகிட்டு மாடிக்கு போயிட்டு முதல்ல நம்ம ஈஸ்ட்டு பார்த்து நின்றுக்கணும் அப்போ என்னென்ன ஸ்டார்ஸ் நம்மளுக்கு நேராக இருக்குது ஸோ அதை அப்படியே அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணி இந்த ஸ்டார் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் சேலம் ஒர்க்கிங்கண்ணா ஆ தேங்க்யூ அப்போ நீங்கள் ஈக்கு தொழில் எடுக்கலாம் உங்களால் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண முடியும் ஒரு டெலஸ்கோப் வந்து எடுத்து வச்சு பேலன்ஸ் வெயிட்டு பார்த்து அலைன்மெண்ட் பண்ணி ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் உங்களால் டைம் ஸ்பெண்ட் முடியும்னா நீங்கள் வந்து ரிஃப்ளக்டர் ஈக்கு மௌண்ட்டுக்கு போகலாம் இல்லை என்கிட்ட ஒரு ஒன் ஹவர் தான் இருக்குது ஈவினிங் வருவேன் நான் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள
நம்ம வந்து அந்த ஸ்டார்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ண இப்போ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல இருக்கிற கான்சுலேஷனை கனெக்ட் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ எது எப்படி எந்த கிளாஸ்னு எப்படி இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ எனக்கெல்லாம் நான் வந்து பழகிடுது அதனால் அது வந்து தெரியும் ரெண்டாவது நம்ம பிளானெட்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் நிறைய பிளானெட்லாம் பார்த்துட்டோம் எல்லாமே ஓரளவுக்கு எங்களுக்கும் தெரியும்னு சொன்னால் நீங்கள் அதை பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை இதே ஒரு கான்சுலேஷனை கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டோம்னா அது இங்கே தான் இருக்கும் இப்போ வந்து எப்போவுமே கேலக்ஸி அவங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து ஸ்கார்பியோ கான்சுலேஷனை தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் வந்து பார்க்க முடியும் அதுக்கு வந்து மே ஏப்ரல் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் இப்போது இந்த மாதங்கள் என்னென்ன தெரியும் அப்படிங்கிறத நம்ம ரெஃபர் பண்ணி வச்சுக்கணும் மூன் எப்போவுமே இருக்கும் சன் எப்போவுமே இருக்கும் அதை விட்டுறணும் அது ரெண்டும் வந்து காமன் வரும் போகும் டெய்லி வரும் போகும் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கலாம் அது மற்றபடி ஒரு சிக்ஸ் மந்த்துக்கு எல்லாமே இருக்கும் டேயில் இருக்கிறதுனால நம்மளால் சன்லைட் இருக்கிறதுனால பார்க்க முடியாது ஸோ என்ன பண்ணணும் நம்ம நைட்டில் சிக்ஸ் மந்த்துக்கு ஒரு வாட்டி சஞ்சய் அடிக்க அடிக்க டு பை டெலஸ்கோப் ஆஃப்டர் சேவிங் ஒரு வீடியோ தேங்க் யூ சஞ்சய் தேங்க் யூ நீங்கள் என்ன டெலஸ்கோப் வச்சுருக்கீங்க மறந்துட்டேன் கிளப் ஃபேன் கிளப் எஃப்ஏ டபுள் என் ஃபேன் கிளப் நைன்டி எம்எம் நைன்டி எம்எம் இருக்குன்னா என்ன கேட்குறீங்க இப்போ இல்லை கொஸ்டினாக என்ன சொல்கிறீங்க உங்கள்கிட்ட இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்களா இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம அந்த ரிஃப்ராக்டர் என்ன சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னா அது நோட்டில் நம்ம வந்து இப்போ ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி அந்த பிளானட் வந்து மாறும் ஓகே அதுவே போதும் சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி டூன்னா உங்களுக்கு நல்லா தானே க்ளியராக தானே இருக்கும் ஏர் பேஸ்டாக லென்ஸ் என்ன அப்போ சிக்ஸ் மந்த்து ஒரு வாட்டி இப்போ சேட்டன் ஜூபிட்டர் காமனாக போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா அடுத்தது ஒரு த்ரீ மந்த்ஸில் என்ன இருக்கும் ஸ்கையில் ஆண்ட்ராமிடாக இருக்கும் மாஸ் இருக்கும் தென் வந்துட்டு ஓரியனபுளாக இருக்கும் ஸோ அடுத்த சிக்ஸ் மந்த்து அது இருக்காது சேட்டன் ஜூபிட்டர் இருக்கும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ அடுத்த மாதத்துலேருந்து வீனஸ் தெரிய போகுது எங்கே தெரிய போகுது யாராவது சொல்ல முடியுமா சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் வீனஸ் எங்கே தெரியும் மெர்க்குரி வீனஸ் இப்போ எங்கே அப்போ அடுத்த மாதம் வீனஸும் மெர்க்குரியும் எங்கே தெரிய போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து கன்ஜக்ஷன் அடுத்த வருஷம் நிறைய இருக்குது ச வீனஸ் கன்ஜக்ஷன் இருக்குது எல்லாமே சஞ்சய் நீங்கள் சொல்கிறது எப்படி இருக்குன்னா வேஸ்ட்டில் ஈஸ்வர் கரெக்டாக சொல்கிறாப்புல வேஸ்ட்டில் தெரிய போகுது ஏன்னா இப்போ வந்து சூரியனோட அது வந்து சன்னோட ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அது நம்மளுக்கு என்ன செய்ய போகுதுன்னா நம்ம பார்வைக்கு சன் செட் ஆகும் போது இப்போ முன்னாடி பிஃபோரில் இருந்ததுனால நம்ம வந்து சன் ரைஸுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இப்போ ஆஃப்டர் சன் செட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது என்ன ஒரு ஃபோர் மந்த்து கம்பல்சரி பார்க்கலாம் சாரி இன்னொன்று ஃபன் இருக்கணும் ஃபன் இல்லாமல் இருக்காது அதோடு சேர்த்து நீங்கள் வெஸ்ட்டுன்னு போட்டுருந்தீங்கன்னா இன்னும் ஜாலியாக இருக்கும் ஃபன் இருக்கணும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் போர் அடிச்சிடும் நோ ப்ராப்ளம் அதை பற்றி ஒன்றுமே கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து வெஸ்ட்டில் எப்போ வருது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு கன்ஜக்ஷன்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் உங்கள்கிட்ட இப்போ ஆப் எல்லார்ட்டையும் இருக்கும் இல்லையா மோஸ்ட்லி இப்போ எல்லாருக்கும் ஆப் தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணி ஒரு நோட் புக்கு வீனஸ் வித் என்னென்ன கன்ஜக்ஷனாக வருது அப்படின்னு போட்டு ஒரு டைம் டேபிள் இல்லையா கூகுளில் போய்ட்டு கன்ஜக்ஷன்ஸ் வீனஸ் கன்ஜக்ஷன் போட்டிங்கன்னா அடுத்த வருஷத்துக்கு என்ன பத்து வருஷத்துக்கு தேவையான எல்லா கன்ஜக்ஷனும் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதை எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் அந்த இடத்த செட் பண்ணும் இப்போ ஒரு மாடியில் இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து ட்ரீ வந்து ஒரு ட்ரீ வந்து இப்போ தான் வளருது வீட்டோட காம்பவுண்டுக்கு தாண்டி வளருது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இப்போயே அந்த மரத்தை வந்து கொஞ்சம் போல் சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து எந்த இடத்துல வீணஸ் இப்போ தெரிய போகுது இன்னும் ஒரு மூ நாலு மாதத்துக்கு தெரிய போகுதுங்கிறத நீங்கள் வந்து பார்த்து வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்கூல் விட்டு வந்தோடனே ஆறு மணிக்கு மேலே கண்டிப்பாக தெரியும் கண்டிப்பாக எட்டு மணி ஏழு மணி வரையும் தூக்கூட நல்லா தெரியும் ஏழு எட்டு மணி வரையும் நல்லா தெரியும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ஸ்கூல் விட்டு காலேஜ் விட்டு வந்தோடனே ஒர்க்கு ஒர்க்கு விட்டு வந்தோடனே நம்ம வந்து டக்குன்னு அதை வந்து பார்க்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் அப்போ அது எங்கே வருதுன்னு முன்கூட்டியே நீங்கள் அப்படியே ஆப்பில் பார்த்து வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸி ஸோ இதுமாரி கனெக்ட் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது கன்ஜக்ஷன் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இப்போது மாஸ் அண்டு மூணு கன்ஜக்ஷன் இருக்குது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா வீன
ஜஸ்ட் முன்னாடியே தெரிஞ்சு நம்ம டெலஸ்கோ அதேமாரி டெலஸ்கோப்பில் வந்து லென்ஸில் வந்து ஃபங்க்ஷன் அதை வந்து டெலஸ்கோப் வச்சுருக்கவங்களுக்கு சொல்கிறேன் சன்ரைஸ் அரிசானுக்கு ஆப்போசிட் அண்ணா புரியல எனக்கு எதுக்காக இதை சொல்கிறீங்கன்னு புரியல குமார் அதாவது சொல்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத எனக்கு யூகம் பண்ண முடியல மாஸ் விசிபிள்னு வெஸ்ட்டு ஆஹா வெஸ்ட்டில் இல்லை அது வந்து எங்கே வரும்னா ஈஸ்ட்லேருந்து இப்போ வந்துக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ எங்கே இருக்குது மாஸ் வந்து எங்கே இருக்குன்னா கரெக்டாக நார்த் ஈஸ்ட்டில் இருக்குது நார்த் ஈஸ்ட்லேயே இப்போ ரைஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகேவா நேரம் ஹரிசானை விட்டு தாண்டியிருக்கும் அப்போ வந்து என்ன ஆகும் இந்த மூன் வந்து இப்போ இருக்க இருக்க இன்றைக்கி வந்து சரியான ஈஸ்ட்டில் இருக்கா இப்போ என்ன செய்யும் அது அப்படியே நகர்ந்து நார்த் ஈஸ்ட்டுக்கு போயிடும் தேங்க்யூ ஈஸ்வர் ஸோ என்ன பண்ணணும் அந்த நார்த் ஈஸ்ட்டில் வர இதை பார்த்து வச்சுக்கணும் மாதம் வந்து நல்லாவே க்ளீனாக ரெட்டாக தெரியும் ரொம்ப சிம்பிள் மாதம் கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் தான் பிளானட் இருக்குது நம்ம ஒன்றும் நூறு பிளானட் இல்லை இருக்கிறதே எட்டு எட்டில் இந்த மெர்க்குரி வீனியஸை வந்து ரொம்ப நாள் பார்க்க முடியாது ஒரு ஹியூமன்ஸ் பார்க்க முடியாது ஸோ அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிறது நாலு தான் அதனால் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டால் நம்ம வந்து டக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு இப்போ எந்த ஒரு ரிஃப்ராக்டர் டெலஸ்கோப் இருக்குன்னா ஒரு டென் நிமிட்ஸில் உங்களுக்கு வந்து அது என்ன அது எங்கே இருக்குது டெலஸ்கோவில் எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறத என்னால் முடியும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து இதுதான் ஒர்க்காகவே ரெகுலராக பார்த்துட்டே இருக்கோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் இருக்குது டீப் ஸ்கைலாம் நிறைய இருக்குது நம்ம ஊரில் மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி மழை அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ வந்து மூணு பக்கத்தில் டார்க்கான க்ளவுடு வருது ஸோ லைவ் கண்டினியூ யூஸ் பண்ண முடியுமாங்கிறத பார்க்குறேன் ரைனி க்ளவுடு வந்து ஒன்று சேருது இப்போ மூணு பக்கத்தில் வர ஆரம்பிக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வைங்க இந்த மலையெல்லாம் நிற்கட்டும் நம்ம வந்து ரெகுலராக அப்டேட் நம்ம யூடியூப் சேனல் நம்ம அப்டேட்டு பாருங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டன் வந்து அந்த ஆல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதாவது கமெண்ட்டில் போடுறோம் நம்ம வந்து கம்யூனிட் டேபில் போடுறோம்னா அது கொஞ்சம் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி கமெண்ட் போட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து நீங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுதுன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை நானும் போடுவேன் இல்லையா சரி அண்ணம் போட்டாங்க நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரியாது இந்த க்ளவுடு வந்துருச்சு பாரு ஜஸ்ட் நான் இன்னும் கொஞ்சம் இதில் இப்போ எப்படி ரீலாக நான் சொல்ல முடியுது மே க்ளவுடு இருக்குது நம்ம டெலஸ்கோப்பில் பார்க்குறோம் லைவ் போட்டுக்கிட்ருக்கோம் ஸோ எப்படி பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் வீடியோஸ் எடுக்கிறது இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் அதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பாருங்கள் யூடியூப்பில் சர்ச் எனக்கு தேரிட்டிக்கெலாம் நிறைய தெரியாது ப்ராக்டிக்கலாக என்ன பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் நான் பண்ணுவேன் தேரிட்டிக்கெலாம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கோங்க மற்றபடி சும்மா தேவையில்லாமல் என்ன டீப் ஸ்கைனால் என்ன பாவம் ஒமேகா சென்டாரிக்கு சொல்லலாம் நிறைய ஸ்டார் கிளஸ்டர் இருக்குது நம்ம வந்து இது வருது இல்லையா கேலக்சியாம் வருது இல்லையா அப்போ அந்த கேலக்சியாம் வரும்போது நிறைய டீப் ஸ்கை அப்படி இருக்கும் அப்புறம் ஓரிய நம்பளை சொல்லலாம் அப்புறம் வந்து ஆண்ட்ரமேடா கேலக்சி இருக்குது ஸ்டார் கிளஸ்டர்ஸ் நிறைய இருக்குது நம்ம ட்ரை பண்ணணும் தேங்க்யூ சஞ்சய் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நான் இருக்குது நம்ம தான் சொல்கிறேன் அதை பற்றி நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து பார்க்கக்கூடியது அதுவும் நம்ம வச்சுருக்க ஒரு பார்க்கக்கூடியது கம்பி தான் நம்ம வந்து நிறைய நாள் அதை தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணாதனால நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேன்னு நம்ம தொடர்ந்து பாருங்க இப்போ ஹாலோ மூணு ஹாலோ இருக்கு செம்ம பெருசாக இருக்கு நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு அது அதை வந்து பிடிச்சிருக்கு என்ஜாய் பண்ண முடியுது இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பட் ஆனால் எப்படி காமிக்கிறது ஹாலோ சேஷன் சொல்லுவாங்க அது சரியாக பிளான் பண்ண தெரியல ஹாலோன்னு சொல்லுவோம் அதை பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்க இது போன பௌர்ணமிக்கும் இதே மாதிரி வந்தது இப்போ இதெல்லாம் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து போடுறோம் கம்யூனிட்டி டேபிள் எடுத்து போடுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு எனக்கு தெரியணும் ஸோ இதெல்லாம் பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணுங்கிறது தான் நம்மளோட நோக்கம் இதெல்லாம் 
எப்படி உற்பத்தி ஆகுது அப்படிங்கிறதுலாம் நிறைய தேரிக்கிட்டு இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிங்க பின்னாடி வந்து நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஆஸ்ட்ரோக்கு ஆஸ்ட்ரானமினருக்கு வந்து பஞ்சம் இருக்கக்கூடாது ஸோ அதுக்காக தான் இந்த பணியாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் உட்காந்து நம்ம இந்த வீடியோலாம் போடுறோம் ஸ்கூல்ஸ் காலேஜ்லாம் போய் சொல்லித்தரோம் நீங்களும் நிறையா கற்றுண்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே முதல்ல நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க ஆர்த்து எப்படி ரெக்டாக்ட் ஆகுது எதனால் நம்ம வந்து இந்த சம் பிளானட்டை இந்த மாதம் தான் பார்க்க முடியுது ஆண்ட்ரமிடா கேலக்சி ஏன் நம்ம தூரத்தில் இருந்து ஏன் இந்த மாதம் குறிப்பிட்ட மாதம் தான் பார்க்க முடியுது அப்படின்றத சஞ்சய் போகிறீங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் தெரியுதானு ஏன்னா ஆஃப் வந்து கீழே இருக்கு மேலே தான் நல்லா பளிச்சுன்னு தெரியுது ஸோ பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது மூணை மறைக்கிறது ஸோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு சொன்னிங்கன்னா நம்ம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் வந்து இதில் வந்து நான் கண்டிப்பாக கைட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் கைட் எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழில் நம்ம கைட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் நம்ம செலவு பண்ண போகிறது நெட்டு தான் டைம் தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது தெரிஞ்ச நாலேஜ் கண்டிப்பாக நான் சொல்லுவேன் அதுக்கு அது சரியான சப்போர்ட் இருக்கணும் இல்லை நீங்கள் எல்லாமே வந்து நம்மளை ஃபாலோ பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுறோங்கிறது எனக்கு கண்டினியூஸாக தெரிஞ்சு இப்போ நம்ம ஒரு லைவ் போகிறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து இதுமாரி எனக்கு அதான் சொன்னேன் தேரிட்டிக்கெலாம் அந்த கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோவா தெரியாது ப்ராக்டிக்கலாக என்ன பண்ணலாம் எப்படி ஒரு பிளானட்டை சீக்கிரமாக பார்க்கலாம் எப்போ தெரியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்மள்ட்டு டக்கு டக்குன்னு சொல்லி கொடுக்க முடியும் சரியா இப்போ வந்து அது மோஸ்ட் மூணு மறைச்சிருச்சு இப்போ ஃபோக்கஸ் மிஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி நேரத்துலலாம் நம்ம போய் நான் மூணை பார்த்தே அவன் அடம் பிடிக்க கூடாது எஸ்ஸாம டெலஸ்கோப் எடுத்து வச்சுட்டு ஸ்டடீஸில் கவனம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் உங்கள் கண்ணுக்கு ஆப்ஜெக்ட் எப்போ க்ளீனாக தெரியுதோ அப்போ நீங்கள் டெலஸ்கோப் எடுத்து வச்சு பார்க்கலாம் அதை தொடர்ந்து எப்படி ட்ராக்கிங் மூமெண்ட்டில் பார்க்குறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் மெயினாக அப்புறம் வந்து ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக வந்து கோடிங் படிங்க கோடிங் த்ரீ டி பிரிண்டை பற்றி ஆஸ்ட்ரோ சம்மந்தமாக இதெல்லாம் வந்து எப் எதுக்கு உதவும் அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் நம்மளே பண்ண முடியும் ஃப்யூச்சரில் நம்மளே எல்லாத்தையும் பண்ண முடியும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ பிரவீன்குமார் ஆமாடா கிட்ட விழுந்துருப்பேன் ஆமாம் பேசிக்காக வந்து அதான் ட்ராயிங் தெரியணும் நிறைய வந்து கற்பனை திறன் இமேஜ் பண்ண தெரியணும் நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் ட்ராயிங் ஸ்கூலில் வந்து நிறைய காம்படிஷனில் கலந்துக்கலாம் சும்மா தேவையில்லாத விஷயங்களை மண்டையில் போட்டுக்கிறத விட நம்மளால் ஏதாவது சொல்லி கொடுக்க முடியுமா யாருக்காவது இதை பற்றி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதை பற்றி யாருக்காக சொல்லி கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுவே நிறைய மெமரிஸ் கொடுக்கும் அப்புறம் முடிஞ்ச அளவு கொஞ்சம் டீப்பாக அமைதியாக இருக்கணும் கொஞ்சம் தனிமையில் இருக்கணும் இருட்டில் இருக்க பழகணும் அஸ்ட்ரோக்கு வந்துட்டிங்கன்னா அஸ்ட்ரோவில் மெயின் விஷயமே இருட்டுக்கு பழகணும் கண்ணை மூடி நின்னோம்னா எது எங்கே இருக்குன்னு அப்படியே டக் டக் டக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அதே போல் தடுமாறாமல் ஒரு டெலஸ்கோப்பை செட் பண்ண தெரியணும் அதை அலைன் பண்ண தெரியணும் ஈக்குடோரியல் மௌன்னா அதை அலைன் பண்ண தெரியணும் காசு கொடுத்து வாங்கிடலாம் எவ்வளோ பைசா கொடுத்து வேணாலும் நம்ம டெலஸ்கோப் வாங்கிடலாம் பட் அதை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ண நம்ம சொல்லித்தரதில் ஏதாவது டவுட்னால் ரிப்பீட் ரிப்பீட் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால் வானமே எல்லை வானம் எல்லை கிடையாது பிரபஞ்சம் ரொம்ப பெருசு எல்லை எட்டுறது நம்ம கண்ணை வந்து எந்த அளவுக்கு கண்ணையும் மனசையும் எவ்வளோ அளவுக்கு ஓப்பனாக வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு விஷயங்கள் வந்து இந்த பிரபஞ்சம் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும் அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது படித்ததை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மெயினாக அதுதான் முக்கியமான விஷயம்னா நம்ம தெரிஞ்சுட்டதை சொல்லிக் கொடுக்கணும் நீங்கள் டெலஸ்கோப் பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா டெலஸ்கோப் பண்ணுறதுக்கான பேசிக் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாவே போதும் கிட்டெல்லாம் நிறையா அவைலபிளாக இருக்குது 
நீங்களே வாங்கி பண்ணலாம் அதில் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ்னால் நம்மள்ட்ட கேளுங்க சொல்லித்தரோம் கிட்டும் கூட நம்மள்ட்டே வாங்கிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்டர் பண்ணுறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் பட் ஆனால் ரிஃப்ளெக்டர் கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்குமார் அது வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு அதை காலமேஷன் அதெல்லாம் பக்கத்தில் இருந்து சொல்லி தந்தால் மட்டும்தான் புரியும் இல்லைனா நீங்களே யூகிக்கணும் அந்த ஏன்னா நான் வந்து முத முதல்ல ரிஃப்ளாக்டர் தான் பண்ணினேன் அப்போ வந்து எனக்கு யூடியூப்லேருந்து ஃபேஸ்புக்லேருந்து ஒரு சார் வந்து அமெரிக்காவிலேருந்து எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணார் அதாவது நீங்கள் வந்து ரிஃப்ராக்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டீங்க எல்லாமே பார்த்துட்ருக்கீங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து ரிஃப்ளக்டரை வேணும் கண்டிப்பாக அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு அங்கேருந்து கப்பலில் வந்து எனக்கு அனுப்புனாங்க ஒன் மந்த் வந்தது நான் இப்போ போட்டுவிட்டு லைவ் போட்டுவிட்டு இதே டெலஸ்கோப் வந்து வெறும் கிட்டாக லைவில் நம்மளுக்கு வந்து சாரி கப்பலில் வந்தது அதை எடுத்து அது என்னான்னு எனக்கு தெரியாது அப்போ அதுக்கப்புறம் நிறைய சேனல்ஸ் வீடியோஸ் ஹவு டு மேக் டெலஸ்கோப்பு நிறைய நானும் பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம கற்றுக்க முடியும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது வந்து என்ன மெட்டீரியல் வேணும்னே நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ அதுமாரி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதெல்லாம் காசு கொடுத்து வாங்கணுன்ற அவசியங்கள் நம்மள்ட்டே இருக்கும் பிவிசி பைப் இருக்கும் இது மெக்கானிக்கெலாம் எனக்கு நிறைய சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டான ஒரு விஷயம் என்னென்னா எதையாவது நம்மளே பண்ணணும் ஓனாக பண்ணணும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து லென்ஸில் பண்ணணுமா இது நான் சஞ்சய் திட்டி லென்ஸ் லென்ஸ் நான் கேட்குறீங்க நான் வந்து குமாருக்கு பதில் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அவர் வந்து ரிஃப்ளாக்டர் கேட்டார் இல்லையா அதுக்காக சொல்லிகிட்டே இருக்கான் அதுக்கப்புறம் அது பேஸாக வந்து ரெண்டு மிரரையும் வந்து சென்ட்ரலைஸ் பண்ண கற்றுக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதில் மகேஷ் வேற ஆர் யூ வேற எங்கேருந்து உங்கள் ஹோம் டவுன் என்னான்னு மெசேஜ் பண்ண முடியுமா வாட்ஸ் யுவர் ஹோம் டவுன் மகேஷ் நம்மள்ட்டே நிறைய டெலஸ்கோப் இருக்குது உங்களோட நேம் அண்டு லொக்கேஷன் சொல்லுங்கள் சாரி பட்ஜெட் அண்டு லொக்கேஷன் சொல்லுங்கள் நான் சொல்கிறேன் பட் ஆனால் வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த ரிஃப்ளக்டரை வந்து நான் செஞ்சு முடித்தேன் செஞ்சு முடித்தோன்னா சார் வந்து அங்கேருந்து ஃபேஸ்புக்கில் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க எல்லாருமே அதுக்கு நிறைய குரூப் இருக்குது அதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணி இது மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்யூச்சர் இருக்குது ஸோ தொடர்ந்து பண்ணுங்கன்னு சொல்லும்போது நான் அதுக்கப்புறம் நிறைய டெலஸ்கோப் பண்ண ஆரம்பித்தேன் கேரளா நீங்கள் சேட்டா நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி வைக்க முடியும் என் வாட்ஸ்அப் நம்பர் வேணால் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் சேட்டா என்ன படிக்கணும் இல்லை ஒருக்கா என்ன பண்ணுறீங்க எவ்வளோ ஸ்தலம் அது கேரளாவில் எந்த ஸ்தலம் தென் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரிஃப்ளாக்டர் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு ஃபைவ் இன்ச் ரிஃப்ளாக்டர் பண்ணுறது வாய்ப்பு கிடச்சிது ஸோ அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜிகே சார் வீடியோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லெவல் கொஞ்சம் அப்போ தான் தமிழ்நாட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரீச் ஆக ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஓரளவுக்கு சரி நம்ம இதை வந்து தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் நம்மளுக்கான கேட் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கான நாலேஜ் இது தான் இது இதை வந்து ப்ராப்பராக நம்ம பயன்படுத்திக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் ஸ்கூல்ஸ் காலேஜுக்கெலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுக்கப்புறம் கிடச்சது கிடச்சது அதை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் ரிப்ளேஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ குறைச்சி அறியும் சஞ்சய் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஆர்கனெட் டூல்னு ஒரு டூல் போட்டிருப்போம் என்னோடய வீடியோவில் போய் பாருங்கள் என்னோடய சேனலில் போய் பாருங்கள் அரக்கனெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடக்கப்புலி மிஷின்னு சொல்லுவாங்க கேரளாவில் அதை சின்னத்தில் நம்ம ஊரில் பாக்கு கொட்டை இருக்குல்ல அந்த பாக்கு கொட்டையை உரிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்னத டூல் ஒன்று ரெடி பண்ணேன் ஏன் அதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஜென்ரலாக எனக்கு அந்த ட்ராயிங் மேலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அதுவும் த்ரீ டி ட்ராயிங் மேலே எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருப்பேன் நான் எது எடுத்தாலும் பேப்பர் பேனை எடுத்தால் த்ரீ டி ட்ராயிங் தான் ட்ரை பண்ணுவேன் அதில் வந்து த்ரீ டி ட்ராயிங்கில் வந்து ஒரு டூல் ரெடி பண்ணி என்ன பட்ஜெட் நான் தான் சொல்கிறேன் பட்ஜெட் நான் சொல்லவே மாட்டேன் இதில் ஐ பட்ஜெட் நோ அவைலபிள் கேர் சேட்டா நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் வரும் நான் உங்களுக்கு சரியான டெலஸ்கோப் கொடுக்குறேன் நீங்களும் அதை யூஸ் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுக்குறோம் ஏன்னா நம்ம சேனல் இப்போ லைவில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க எல்லோரும் நிறைய நாலேஜ் நம்ம ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் ஓ சென்னையில் தான் இருக்கீங்க அப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்துடுங்க சேட்டா மகேஷ் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஆர்கன அரக்கனை டூல் அப்
சஞ்சய் உங்கள்கிட்ட தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் நிறையா அந்த டூல் வந்து சேலாக ஆரம்பிச்சிது நம்மளுக்கு யூடியூப்லேயே நிறைய அது சேலாக ஆரம்பிச்சிது அந்த த்ரீ டி பிரிண்டருன்ற அந்த நாலேஜ் இருந்தனால தான் டெலஸ்கோப் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் இல்லாமல் நம்ம மேனுவல் ட்ராக் பண்ண முடிஞ்சுது மேக்ஸிமம் த்ரீ டி பிரிண்டருக்கு இது டெலஸ்கோப்பு தேவையான எல்லா பார்ட்ஸையும் நான் வந்து த்ரீ டி பிரிண்ட்லேயே பண்ணிவிடுவேன் நீங்கள் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருக்கலாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவேன் மிரர் செல்லு செகண்ட்ரி மிரர் செல்லு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிலே போட்டுருவோம் ஸோ அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அது அதுமாரி தெரிஞ்சுக்கணும் சப்போர்ட் தேங்க்யூ குமார் பிரவீன் குமார் கொஞ்சம் நம்ம உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற அளவுக்கு இங்கிலீஷ் நாலேஜ்லாம் இருந்திருந்தா தெரிஞ்ச எல்லாத்தையும் எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ வாங்கிக்கலாம் செஞ்சேன் இல்லைனா எல்லாமே கிடைக்குது வாங்கிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்கிக்கிட்டாச்சு நிறைய இருக்கு மாடல் நிறைய இருக்கு கன்வீனியா எது வேணுமோ அதை எடுத்து முதல்ல நீங்க வந்து ஒரு ஐடியாக்குள்ள வரணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பேசிக்கா வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சொல்ற நாலேஜ் வந்து ஸ்கூல்ல தந்து சொல்லி தந்துருவாங்க பட் இருந்தாலும் ஒரு பேசிக்கா நம்ம ஒரு விஷயத்த நம்மளே முடிக்கணும் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் செக்டர் எல்லாரும் அப்படி தான் ஹாய் வெங்கட்ராமனு ரொம்ப நாள் கழிச்சு வரீங்க ப்ரோ ஆமாம் ஒரு பேர் மறந்துட்டேன் ஆ மகேஷ் அதாவது எல்லாரும் வந்து இதே இதில் தான் படிச்சுட்டு வரணுன்றது கிடையாதுல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து இப்போது செல்ஃபோன் வந்து இப்போ புதுசு ஆனால் எல்லோரும் அதை வாங்கினோடனே கற்றுட்டோம் இல்லையா ஸோ ஐ ட்ரேடு இயர் டெலஸ்கோப் ஃபிஃப்டி அப்ஜெக்ட் ஏடிஎம் ஐ பிஎஸ் யூசிங் பிவிசி பைப் அண்ட் இஸ் ஒர்க் பட் ஐ ஏ அனேபிள் ஃபிக்ஸ் ப்ராப்பர்லி எனி ட்ரை பார்ட் உங்கள்து நம்ம நமனீதன் சார் இல்லை ஆமாம் நமனீதன் சார் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் எல்லாத்துக்கும் ட்ராயிங் போட்டு நம்ம வீட்டில் இருக்கிறதே பண்ணிடலாம் பட் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பர் ட்ராயிங் போடுங்க என்னோட நான் அதை பார்த்தா தான் எனக்கு புரியும் உங்களுக்கு எப்படி சப்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் பார்த்தா தான் புரியும் ஸோ என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் அந்த ஃபோட்டோஸை சென்ட் பண்ணுங்க சென்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் பார்த்து ஏற்கனவே அனுப்பிச்சிருக்கீங்களா நோட்டிஃபிகேஷன் ஷோ ஆகலை ஆமாம் இது வந்து யூடியூப்பில் அப்படி தானே போகிற மணி நம்மளால் சொல்லவே முடியாது எங்கே தமிழ் அதெல்லாம் சொல்லவே முடியாது நம்ம கொஞ்சம் இப்போ நீ ஃபுல் மூன் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து நியூ கிரியேஷன் தமிழ்லேருந்து லைவ் வரும்ன்றத நீங்கள் முன்னாடியே பார்த்து வச்சுருந்தீங்கன்னா இல்லை லாஸ்ட்டு வீடியோ அதாவது ஒரு நாள் ஒரு நாள் நீங்கள் லாஸ்ட்டு வீடியோ ஒரு ஈவினிங் டயத்தில் ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் கிட்டே ஏதோ ஒரு வீடியோவை ஜஸ்ட்டு பார்த்துட்டு நீங்கள் விட்டுருந்தீங்கன்னா அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே வருது ஐ வில் சென்ட் ஓகே பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் எடுத்துங்க இதில் இருக்கும் அப்போ எடுத்து நீங்கள் எனக்கு அனுப்புங்க அப்போ தான் வந்து ப்ராப்பராக ஒரு ஐடியா பண்ண முடியும் ஓகேவா நான் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா அதான் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து லாஸ்ட்டில் வந்து அந்த லாஸ்ட் வீடியோ ஒரு ஒரு வீடியோ ஃபைவ் ஓ கிளாக் போல் நம்ம பார்த்து வச்சுட்டோம்னா அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ஈவினிங் போல் வருது இப்போ நாளைக்கு நம்ம வந்து நான் ஆல்ரெடி லைவுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டிருக்கேன் தமிழில் க்ரியேட் பண்ணி ஆ நிறைய போட்டிருக்கேன் பிரவீன் குமார் நீங்கள் பாருங்கள் என்னோடய ப்ளேலிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள் நிறைய இருக்குது நம்ம எனக்கு என்னென்ன வந்த கிஃப்ட்டு எல்லாமே கிஃப்ட்டுன்னு ஒரு ப்ளேலிஸ்ட் இருக்கும் அதில் போய் பாருங்கள் எல்லாமே இருக்குது என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா அதை வந்து அந்த வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் அனுப்புங்க அது வந்து நீங்கள் ஒரு பிவிசி பைப்பில் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு லோக்கல் ஸ்டோரில் வந்து பைப்பு ப்ளம்பிங் ப பார்ட்ஸ்லாம் விற்பாங்க அங்கே போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஷேடில்னு கேடுங்க ஷேடில் நம்ம அதிகமாக பண்ணியிருப்போம் எம்பட சேனலில் போய் பாருங்கள் வீடியோஸ் நிறைய அந்த டெலஸ்கோப்பை ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கு அந்த ஷேடில் தான் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அதை நிப்பாட்டலாம் ட்ரைபேடு வந்து நீங்கள் ஒரு சிங்கிள் பைப்புலேயும் நிப்பாட்டலாம் இல்லை த்ரீ லெக்லேயும் நிப்பாட்டலாம் ஓகேவா அதுக்கு மேலே ஏதாவது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் வாட்ஸ்அப் வந்துடுங்க நான் உங்களை சொல்லிக்கிறேன்
ஓகே க்ளவுடும் மூணும் ஒன்றாகவே ட்ராவல் ஆகுது உங்களால் தேரிய வந்து அந்த சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் வந்து சொல்ல முடியும்னு சொல்கிறீங்க இல்லையே மகேஷ் ரெண்டு மாதம்லாம் இல்லை இன்னும் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு புயல் வரணும் இந்நேரம் ஆக்சுவலாக ரெண்டு புயல் வந்திருக்கணும் அது புயல் வராதுனால அப்படி இழுத்துக்கிட்டே போகுது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா நவம்பர் எண்டுக்கெல்லாம் போகாது மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கிளியர் ஆகிடும் மேக்ஸிமம் இந்த சந்திர கிரகணம் சூரிய கிரகணம் இப்படிலாம் வருதுனாவே எக்ளிப்ஸ் வருதுனாவே நம்ம தமிழ்நாட்டில் இப்படி தான் அது நவம்பர் அக்டோபர் நவம்பர்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் இதில் வந்து இந்த கார்த்திகை மீன் பண்ணுவாங்க அந்த கார்த்திகை ஃபெஸ்டிவல் இருக்குல்ல அப்போ கொஞ்சம் மழை இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ வந்து ஈஸ்வர் சஞ்சய் பிரவீன் குமார் வெங்கடேஷ் ரம வெங்கடேஷ் ரமணி எல்லாருக்கும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணியாச்சு இதில் வந்து நவநீதன் சார் புதுசு மகேஷ் குமார்லாம் கேரளா இப்போலாம் வந்திருக்கார் இல்லையா ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ லைவில் வந்து கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நாளைக்கான லைவ் வந்து கண்டிப்பாக நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் ஆல்ரெடி அதை வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனால கூட குறைச்சல ஒரு அஞ்சே முக்கால் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்குலாம் நீங்கள் லைவ்க்கு வந்துடலாம் அப்போ நான் வந்து டெலிஸ்கோப் எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத லைவாக பார்க்கலாம் ஒரு டார்கெட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு லைவ் போட்டிருக்கேன் இல்லையா ஒரு டார்கெட் பண்ணி நம்ம லைவை வந்து போட்டிருக்கோம் நாளைக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா மூணு தெரியுதோ தெரியலையோ தெரியல கிளைமேட் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல மற்ற ரெயின் மட்டும் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பிளட் மூன் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக பிளட் மூன் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் சன் செட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பிளட் மூன் எந்திரிக்கும் எல்லோரும் கொஞ்சம் ப்ரே பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு மட்டும் க்ளவுடு இருக்கக்கூடாது ரொம்ப க்ளவுடு இல்லை மிஸ்ட்டு இருந்தால் கூட ஓரளவுக்கு தெரியும் க்ளவுடாக இருந்ததுன்னா தெரியாது ஸோ வந்து நாளை கண்டிப்பாக வந்து தேங்க்யூண்ணா தேங்க்யூ வெயிட்டிங் ப்ரோ நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டேன் பார்த்துக்குங்க அப்படி இல்லைனாலும் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு லைவ்க்கு வந்துடுங்க வந்த உடனே கமெண்ட் கொஞ்சம் பண்ண வேண்டாம் ஃப்ரீயாக இருங்க நான் லைவை போட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கும்போது நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி கமெண்ட் கொடுத்தா நான் பார்க்கவே முடியாது ஸோ கண்டிப்பாக ஃபோன் இப்போ இன்றைக்கி நைட் வந்துடும் நாளைக்கு கண்டிப்பாக அரிசானில் ஒரு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கெலாம் வந்து முடிஞ்சிருது நம்ம என்ன ப்ரே பண்ணா ப்ரே பண்ணாலும் செஞ்சாய் அதோட வேலையெல்லாம் காட்டும் நம்ம இவ்வளோ பெரிய பிரபஞ்சிக்கு சின்ன ஒரு எறும்பு சைஸா அதெல்லாம் சொல்லவே முடியாது அதை விட ரொம்ப 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 ஸ்மால் சரி இருந்தாலும் நம்ம பிரார்த்தனை பழிக்க எல்லாரோட பிரார்த்தனையும் ஒன்றா சேர்ந்ததுன்னா பழிக்கும் இல்லையா அதனால் வழிவுக்கு வாங்க எப்படி ஒரு பேசிக்காக டெலஸ்கோப் வச்சு எப்படி வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை உள்ளே கொண்டு வரதுன்னு தெரிஞ்சுக்க எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க பட் இருந்தாலும் எனக்கு மட்டும்தான் நான் தெரியும்னு சொல்லவே மாட்டேன் எல்லாருக்கும் தெரியும் நாளைக்கு லைவுக்கு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் எப்படி பண்ணுறோம் ஒரு ஈவெண்ட் போது எப்படி பண்ணுறோம் ஒரு ஆர்டினரி டேஸில் எப்படி பண்ணுறோங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ரொம்ப ஜாலியான உங்கள்கிட்ட பேசினது கடந்த கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர் ஆக போகுது ஸோ எல்லோரும் சாப்பிட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நைட் ஆகிடுச்சு நாளை ஸ்கூல் இருந்தால் காலேஜஸ் இருந்தால் போங்க வெளியில் போகும்போது கேர்ஃபுல்லாக போங்க எங்கேயாவது பள்ளத்தில் தண்ணி நிற்கும் ஸோ ஜாக்கிரதையாக டூ வீலர்ஸில் ஜாக்கிரதையாக போங்க நெக்ஸ்ட்டு ஈவெண்ட் நிறையா இருக்குது நம்ம லைவில் மீட் பண்ணலாம் ஒன் ஹவரோடு அந்த லைவை நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்குது ஸோ வேறு என்ன குட் நைட் சஞ்சய் குட் நைட் டைம் ஓகையா நைன் தேர்ட்டி எயிட் ஆகிடுச்சு ஸோ போய் படுங்க காலையில் ஸ்கை எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்துக்கலாம் ஈவினிங் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு எல்லோரும் லைவ்க்கு வந்துடுங்க சஞ்சய் நீ என்ன எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாம் தெரியுண்டா அதனால் சும்மா பேசுகிறதான 
அதாவது தெரிஞ்சவனுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் தெரியாதவனுக்கு நிறையா லாங்குவேஜ் ஆம்ப்ரஸ் மாதிரி வந்து ரொம்ப நேரம் ஃபீல்டாக இருக்கும் ஆமாம் இப்போது ஒரு ஒரு குண்டூசி ஹோல் போட்டு நம்ம சூரியனை பார்த்தா சூரியன் தெரியும் தெரியுமா அதே நீங்கள் வந்து சேட்டனை வந்து நீங்கள் ஒரு சிக்ஸ் இன்ச்சு பைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சின்னோட தான் தெரியும் ஏன் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நூற்றி முப்பது கோடி கிலோமீட்டருக்கு அந்தாண்ட இருக்குது ஸோ நம்ம அதை பார்க்குறதுன்றதே சிரமமான விஷயம் கண்ணில் பார்த்து பழகினா தான் இதுதான் சேட்டன்னு தெரியும் ஸோ அதுமாரி ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிராஸ் ஆகிற டைம் இருக்குது அந்த டயத்தில் வந்து நம்ம வந்து அதோட கிளியராக அந்த வியூ பார்க்க முடியும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ டிஃப்ரெண்ட் லென்ஸ் ஜூமிங் பார்த்து ஒரு வீடியோ டிஃப்ரென்ஸ் குமார் நான் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் முடிச்சுட்டேன் குமார் நம்ம வந்து ஹவு டு மேக்கில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சுட்டேன் இப்போ நான் பண்ணணுன்னா என்ன தெரியுமா பண்ணலாம் ஒரு எயிட் இன்ச்சு டென் இன்ச்சு இந்த மாதிரி பெருசு பெருசாக தான் பண்ணணும் நான் நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு இப்போ லைவில் நான் வேறு தான் சும்மா ஒரு ஏதாவது வேறு லைவில் வந்து சொல்கிறேன் அதாவது ஒரு லென்ஸுக்கும் சின்ன லென்ஸுக்கும் பெரிய லென்ஸுக்கும் என்னென்னா இப்போ வந்து கேமரா லென்ஸில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஃபிஃப்டி தான் நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் வேணால் தெரிஞ்சுக்கோங்க கேமரா ஃபிஃப்டி இருக்கும் பட் அதோட ஒய்டு அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா அப்பாச்சர் அது வந்து எவ்வளோ ஒய்டாக வேணால் நம்மளால் வைக்க முடியும் அது வந்து உள்ளே வந்து அப்பாச்சரை வந்து மாற்ற முடியும் இங்கே வந்து அப்படி கிடையாது டுவெண்ட்டி எம்எம் ஐபிஎஸ் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய டெலஸ்கோப் வாங்கினாலும் அதோட ஐபிஎஸ் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒன் 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 பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுப்பான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து ஆடு அதோட ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து டூ இன்ச்சஸ் ஐபிஎஸ் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ டூ இன்ச்சு என்ன ஃபிஃப்டி தான் அதில் வந்து எவ்வளோ பெரிய மிரரு எவ்வளோ பெரிய டே செகண்ட்ரி மிரர் வச்சாலும் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி தான் அவுட்புட் வந்து ஃபிஃப்டி தான் ஸோ என்ன செய்யும் அதோட ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் அப்பாச்சர் டெலஸ்கோப்போட அப்பாச்சர் பொறுத்து அந்த பிளானட்டோட ட்ராவல் டைம் மாறும் ட்ராவல் டைம் என்னென்னா ஒரு எஜ்ஜிலேருந்து இன்னொரு எஜ்ஜு கிராஸ் ஆகும்போது அதை நம்ம பார்க்குற டைம் அதிகமாக இருக்கும் இருக்கிறதே வந்து ஒரு நெபுலாக இருக்குது நம்ம எடுக்கிற நெபுலாக எப்போதும் எடுக்கிற நெபுலாக ஓரிய நெபுலாக இருக்குது ஆண்ட்ரமிடா கலெக்சி இருக்குது ஒமேகா சென்டாரி இருக்குது டீப் ஸ்கைக்கு மேக்சி மேக்சிமம் வந்து நான் டென் செகண்ட்குள்ளே எக்ஸ்போஸ் இருந்தால் அதுக்கப்புறம் வந்து செல்லில் எடுக்கக்கூடிய நம்மளோட கேலக்சி ஆமுக்கு ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோ நான் அதான் சொல்கிறேன் என்ன செஞ்சாய் உனக்கு வந்து நிறைய நம்ம போட்டிருக்கோம் அப்போ வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து வியூஸ் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் இப்போ வந்து தமிழ் வியூஸ் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் வியூஸ் கிடையாது எனக்கு எல்லாமே வந்து நார்த்தில் அதர் கண்ட்ரிஸ் தான் இருந்துச்சு ஸோ நான் எந்த லாங்குவேஜும் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் நீங்கள் என்னோடய போய் என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா எதுலேயுமே வந்து பேசியிருக்கவே மாட்டேன் ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு லாங்குவேஜ் வந்து அதில் வந்து ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேச தெரியாது ஓகேவா அப்படின்னு போது நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் மியூசிக் மட்டும் போட்டுட்டு விட்டுட்டேன் அதனால் எல்லா ஃபோட்டோஸ் எல்லா ஃபோட்டோகிராஃபிஸும் எடுத்து போட்டிருக்கேன் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது கிடையாது ஸோ இனிமேல் பண்ணுவோம் அடுத்தடுத்த இப்போ நிறையா சப்ஸ்கிரைபர் நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறாங்க நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோ ஏதாவது கேட்டிங்கன்னா நம்ம தமிழில் பண்ணி போடுவோம் பட் ஆனால் என்னென்னா அதை பார்க்கணும் நீங்கள் அதை தான் நம்மளுக்கு வந்து வியூ போகணுன்னு இல்லை எல்லோரும் பார்க்கணும் அது கேலக்சி ஆமலாம் வெறும் ஃபோட்டோஸ் இருந்தால் போதும் சஞ்சய் சாரி ஒரு ஃபோன் இருந்தால் போதும் சஞ்சய் நம்மளால் எடுக்க முடியும் முடியாதுன்னு ஒன்றுமே கிடையாது ஓ டென் செகண்ட் எக்ஸ்போஸ் இருந்தால் டீப் ஸ்கை எல்லாத்தையும் எடுக்க முடியும் கேமரா டிஎஸ்ஆர் கேமரா இருந்தால் டீப் ஸ்கை எடுக்க முடியும் டென் செகண்ட் மேலே போனீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கேமரா டை இது ஒரு டைல் வரும் ஸ்டார்ஸு எல்லாமே டைல் வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ வந்து ட்ராக்கிங் மவுண்ட் வேணும் ஸோ அப்போ நம்மளோட இது எக்ஸ்பென்சிவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் சாதாரணமாக நான் வந்து டெலஸ்கோப்னு ஆரம்பித்தது இப்போ என்கிட்ட எவ்வளோ டெலஸ்கோப் இருக்குது எவ்வளோ கேமரா இருக்குது எவ்வளோ லென்ஸ் இருக்குது எனக்கே தெரியாது எல்லாமே கடக்கு ஸோ அதுமாரி என்ன ஆகும் தெரியுமா போக போக எக்ஸ்பென்சிவ் ஆகிட்டே போகும் நம்மள்ட்ட நிறைய சேர்ந்துக்கிட்டே போகும் அதுக்கு ப்ராப்பராக ஏதாவது ஒரு டெலஸ்கோப்பு ஒரு ட்ராக்கிங் மவுண்ட் வாங்கிட்டோம் சொன்னால் பார்க்க முடியும் ஆனால் இது ஒரு ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக மாறிடும் ஐடியா பண்ணணும் ஐடியா நிறைய நம்மளுக்கு தேவை என்கிட்ட எப்போதும் அஞ்சு டெலஸ்கோப் இருக்கும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி ரிஃப்ளெக்டர் ரிஃப்ளெ
அப்போ அப்படியே கமெண்ட் பார்த்து பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஏதாவது வேணும் டவுட் வேணும் திரும்ப கேளுங்க சொல்கிறேன் ஸோ வந்து அந்த அந்த அப்பாச்சரவை பொறுத்து அந்த மாறும் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ மாறும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து பெரிய டெலஸ்கோப் தான் வேணும்ன்றது கிடையாது சிக்ஸ்டி செவன் கண்ட்ரல் சிக்ஸ்டி நான் மேக்ஸிமம் என்னோடய இது வந்து சிக்ஸ்டி செவன் கண்ட்ரல் தான் நான் அந்த வீடியோ போட்டுகிட்டே இருந்தேன் ட்ராக்கிங் பண்ணேன் மவுண்ட்டு ஈக்குட்டோரியல் மவுண்ட் பண்ணேன் ஈக்குட்டோரியல் மவுண்ட்லேயே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வித் ட்ராக்கிங் பண்ணேன் நான் வந்து அந்தளவுக்கு நாலேஜ் கிடையாது உங்களுக்கு அதில் பார்த்து இருந்தாலும் என்ன பண்ணோம் ஒரு டிசி மோட்டரில் ட்ராக் பண்ணுறோம் ஒரு மவுண்ட்டை வந்து டிசி மோட்டரில் வச்சு அதை ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி அது எக்ஸ்ட்ரா கியர்ஸ் கொடுத்து அது நாய்ஸ் இருக்கிறது காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெங்கட் நம்ம இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்து ஒன்று ரெண்டாவது நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரா மெட் ரா ரா இமேஜ் இருக்கிற கேமராவாக இருக்கணும் ரா இமேஜ் இல்லைனா அது வந்து லைட் பொல்யூஷனாக காட்டும் அதுமாரி அந்த செக்டார் சொல்கிறீங்களா அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து நாய்ஸ் இருக்கக்கூடாது சாரி அது வந்து என்னென்னா அந்த எக்ஸ்போஸ் டைம் ஒன்று ஐஎஸ்ஓ ரெண்டாவது வந்து நம்ம இருக்கிற லைட் பொல்யூஷன் இதெல்லாம் பார்த்து எடுக்கணும் மே மேக்ஸிமம் வந்து டைல் வராமல் இருக்கணும் ஸோ இதை பொறுத்து அது மாறும் பழகுங்க ஒரே வருஷத்தில் வந்துடாது இல்லையா தொடர்ந்து பழகுங்க இப்போ அடுத்த ஏழகிரி ஈவெண்ட்லாம் நம்ம போவோம் அதுமாரி ஈவெண்ட்டுக்கெலாம் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இல்லை அப்படி இல்லைனா நம்ம வீட்டிலேருந்து எடுத்து பழகினீங்கன்னா பழக பழக வந்துடும் முதல்ல நானாக இப்போ எங்கள் வீட்டில் நான் டெய்லி கேலக்ஸி அவன் பார்க்காம தூங்கவே மாட்டேன் என் வீட்டில் ஃபுல்லாகவே தெரியும் ஒரு முக்கால்வாசி ஆமே நம்மளுக்கு வீட்டில் தெரியும் இத்தனை நாள் நானும் அதை பார்க்காம தானே இருந்தேன் இப்போ தானே அதை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ பழக பழக வந்துடும் லாஸ்ட்டாக வந்து ஸோ ஓகே நான் ஜூம் பற்றி கேட்டுருந்தேன் ஜூம் பற்றி கேட்டுருந்தீங்களா அது வந்து ஐபிஎஸ் சேஞ்ச் பண்ணும்போது மாறும் அந்த அப்பேச்சர் ஒன்று அடுத்தது ஐபிஎஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால மாறும் இதே கேமரானா நம்மளுக்கு வந்து அதில் இன்பில்டாக இருக்கும் ஜூமிங்கு டெலஸ்கோப்பை பொறுத்த வரையும் அந்த ஐபிஎஸ் சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ மாறும் டெப்த்து கிடைக்கும் பட் ஆனால் என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா வெங்கட் உண்மையிலே நான் அதெல்லாம் பார்த்ததே கிடையாது வெங்கட் அதெல்லாம் நான் பார்க்குற பழக்கமே எனக்கு இல்லை இருக்கிறது தான் இருக்க போகுது என்னால் என்ன முடியுமோ அதுதான் செய்வேன் அந்த பாட்டில் பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிற ஆர்வம் எனக்கு அவ்வளோவா இல்லை சாரி நம்ம இந்த ஃபீல்டில் இருந்து தெரிஞ்சு தான் வச்சுக்கணும் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அதான் முன்னாடியே சொல்லணும் தேரட்டிக்கலாம் எனக்கு அவ்வளோவா போக பிடிக்காது ப்ராக்டிக்கலாக என்ன பண்ணணுமோ அப்படின்னு தான் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது தான் அதை இன்னும் பார்க்கல ஓகே ஒன் ஹவர் கம்ப்ளீட் ஆக போகுது ஏன் இந்த லைவுக்கு வந்தேன்னா சப்போஸ் நாளைக்கு கூட நம்மளுக்கு ஆமாம் இந்த எங்கள் ஊரை பற்றி எனக்கு நல்லா ஏன்னா நான் வந்து இருக்கிறது ஃபுல்லாக ட்ரீக்கு நடுவில் இருக்கேன் எனக்கு என்ன லைட்டு எவ்வளோ சுற்றி இருந்தாலும் என்ன செஞ்சு தேரி சார்போ போ சயின்ஸ் நினச்சினா தூங்கிடுவீங்க போலே நீங்கள் கிளாஸில் நான்லாம் சயின்ஸ் டீச்சர் செம் மடி வாங்கியிருக்கேன் ப்ரோ சரி சஞ்சய் சுத்தமாக எனக்கு ஆகாது எனக்கும் சயின்ஸ் டீச்சர்ஸ்க்கும் ஆகாது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையை பாருங்கள் சயின்ஸில் வந்து உட்கார வச்சுருக்கு நிறைய அடி வாங்கியிருக்கேன் அவங்கள்ட்டலாம் நெக்ஸ்ட்டு குட் ஆர் பேட் வியூ எதுவும் பேஸ் பற்றி ஏர் குவாலிட்டியாக இருந்தால் அதாவது நான் அதான் சொன்னேன் எனக்கு எனக்கு சுற்றி ஃபுல்லாக ட்ரீ இருக்குது நான் ஒரு நாள் எங்கள் வீட்டை பற்றி நான் காட்டுறேன் அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இப்போ உங்களுக்கு சவுண்டே தெரியும் எவ்வளோ தவளை கற்றுது எவ்வளோ அந்த இது இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நாய்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சி நாலு பேரில் இருக்கீங்களே அதனால் எனக்கு அந்த பிரச்சனை லைட் பொல்யூஷன் எனக்கு இல்லை ஆனால் நான் அரிசான்லேருந்து எதையும் பார்க்க முடியாது கிட்டத்தட்ட நான் வந்து ஒரு அப்சர்வேட்ரி மேட்டி தான் நான் நடுவில் இருக்கேன் என்னை சுற்றி ட்ரீஸு நிறையா இருக்குது ஸோ ஈஸி எனக்கு ஆல்ரெடி வந்து லைட்டை கட் பண்ணிடுறதுனால எனக்கு எல்லாமே எது எங்கே வரும் எந்த கேப்பில் எடுக்கலாம் எந்த தென்னைமரத்துக்கு இங்கே நிறையா தென்னை இருக்கும் அந்த கேப்பில் இது எது எங்கே தெரியும் அப்படிங்கிறத பார்த்து பார்த்து பழகுனால எனக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை ஸோ இதே வந்து 
நான் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வீட்டில் ஹைட்டான மாடியில் இருந்திருந்தேன் அப்படின்னா ஒன்றளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக எனக்கு அதை ரீட் பண்ண முடியலடா சரியாக புரியல அதனால் அந்த எடுத்தெடுத்து பழக்கம் தான் வேணும் இதுக்காகவே இந்த நம்ம செல் வாங்கணும் இல்லையா நம்ம சேனலுக்குன்னு ஒரு செல் இருக்கணும் அதுவும் கரெக்டாக நம்ம வந்து எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் இருக்கிற செல் இருக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்குன்னு ஆ ஹோம் டூரா என்னடா இருக்கு இங்கே ஒன்றும் இல்லைடா ஒன்றுமே இல்லை ரெண்டு தென்னை மரம் இருக்கும் ஒரு நெல்லிக்காய் செடி இருக்கும் நம்மளை சுற்றி வீடுங்க இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்ம வந்து இப்படியே ஒரு ஒரு காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் டூர்லாம் போட்டால் பார்ப்பீங்களா நீங்கள்லாம் ஹவுஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் நம்ம வீடு கொஞ்சம் விஸ்தாரமாக ஃப்ரண்ட்டில் நிறைய கேப் இருக்கும் எப்போதும் மழை பெஞ்சால் தண்ணி நிற்கும் இப்போ இந்த சவுண்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிரவுண்டில் என்ன வருது அதேமாரி நாய்ஸ் இங்கே கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பக்கத்தில் ஒர்க் ஷாப் ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த நாய்ஸ் ஒன்று வரும் அதுக்கப்புறம் ரயில்வே ட்ராக் இருக்குது நான் முதல் முதல் ரயில்வே ட்ரை ரயில் ட்ரெயினை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் ஹவு டு மேக் டெலஸ்கோப்பே கற்றுக்கிட்டேன் நல்லா இருக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் வெங்கடேஷ் வந்துடும் ஒரு ஒரு புயல் வந்துட்டு போயிடுச்சுன்னா சரியாக போயிடும் வரட்டும் இந்த மாதம் ஒழுங்காக மழை பெய்யலன்னா அப்புறம் நம்ம சம்மரில் கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்கும் போயிட்டோம் இயற்கையில் நடக்கிறத இப்போ கொண்ட ரீசண்டாக ஒரு ஒரு மைண்டில் தோணுச்சு ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா தான் அதாவது என்னென்னா நேற்று இன்று நாளைன்னு ஒரு மூவி பா அந்த மூவியில் வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு நாய் வந்து ஒரு செயினில் கட்டி போட்டிருப்பாங்க அந்த நாயோட செயினை வந்து அவன் வந்து ஒரு அத்மாஸாக லிங்க் எடுத்து விட்ருவான் அது என்ன ஆகும் அவனோட ஃப்யூச்சர் வந்து பாதிக்கும் இப்போது ரீசண்டாக ஒரு காமெண்ட்டில் போயிட்டு ஒரு சேட் வச்சு நாசா வந்து வெடித்து பார்த்தாங்க வெடித்து அதை வந்து அந்த பாதையிலேருந்து நகர்த்தி விட்டாங்க எனக்கு எப்படி தோணுச்சுன்னா சப்போஸ் நம்மள மாதிரி ஏதாவது வேறு ஒரு பிளானட் இருந்து நிறைய பேர் வேறு இங்கே இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்க நம்ம இங்கே இப்போ மாற்றி விட்ற இந்த காமெட் வந்து அந்த கல் வந்து மோதி வேறு எங்கேயாவது போய் இடிச்சிடும் இல்லையா இப்போ நம்மளும் நம்ம பூமி விலை விலை போகுதுன்னு சொல்லி நம்ம பயந்து நம்ம ஒரு காரியம் பண்ணுறோம் பட் இந்த ஸ்பேஸில் அந்த கல் எங்கேருந்து வந்துச்சோ நம்மளுக்கு தெரியாது எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வருதுன்னு தெரியாது எங்கே போக போகுதுன்னு தெரியாது ஆனால் சன்னை ஆர்பிட் பண்ணுது இல்லையா ஸோ அப்போ அதை நம்ம வந்து தட்டி விட்றோம் அப்படின்னா பியூட்டிஃபுல் எஃபெக்ட் பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்டா ஆ அது ஆமாம் அதே தான் நம்ம வந்து தட்டி விட்றோம் அப்படின்னா இங்கே மட்டும் இல்லை வேறு எங்கேயோ போய் பாதிச்சிடக்கூடாது எனக்கு அது தோணுச்சு மனசுலேருந்து சொல்கிறேன் பட் அது நடக்குமாலும் நம்மளுக்கு தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம யூஎஃப்ஓ ஒன்றே ஒன்று தான் எடுத்திருக்கேன் மூணை கிராஸ் பண்ணும்போது அந்த யூஎஃப்ஓ வீடியோ ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது சித்தார்த் ஐ டோன்ட் நோ இங்கிலீஷ் ஆர் ஹிந்தி பையா ஐ டோன்ட் நோ யோஃபோவா ஆமாம் யோஃபோ வீடியோ இருக்குது தெரியும் அது தெரியாதா ஆமாம் நீங்கள் விவசாயி தானே எங்களே ஆமாம் அது அதான் அதனால் பெட்டர் ஃபிளே ஆஃபிக் நம்ம சொல்லியிருந்த மாதிரி என்னென்னா அது பாட்டு நடக்கணும் ரியல் அந்த ரியலில் போய் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணவே கூடாது இப்போ நம்ம லைஃப்பில் டைம் சரியாக அது புரியல இருக்குமார் யூஎஃப்ஓ இருக்குது நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் பிளேலிஸ்ட்டில் போய் யூஎஃப்ஓன்னு போட்டு பாருங்கள் நம்மள்ட்ட ஒரு வீடியோ இருக்குது யூஎஃப்ஓ வீடியோ இருக்குது அது வந்து நான் அப்பா வந்து இருக்குது இந்த ஒரு டென் எக்ஸ் டிஜிட்டல் ஐபிஎஸில் மூணை வந்து எடுத்துக்கிட்டு தென் ஹவு டு ஆர் ரீடிங் இங்கிலீஷ் அது ஆக்சுவலாக ஐ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் பிகாஸ் ஐ வில் ஸ்டடிங் த்ரீ ஃபோர் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் But I cannot replay a little bit. I will understand. Uh, not fluently, uh, I will speak in English. So sorry. Mm. What did you say? No, you are very free. You are going to be a lot of money. You are going to be a lot of money. You are going to be a lot. Uh, 
ஆமா இந்த நாய்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படியே அமைதியாக பேசிக்க நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் எனக்கு மெயினாக வந்து பிடிச்சது வந்து ஸ்பிரிச்சுவலாக இருப்பேன் தாட்லெஸ் அப்படிங்கன்னா என்னென்னு தெரியுமா உங்களுக்கு தாட்லெஸ் நமக்குள்ளே வர தாட் இல்லாமல் இருக்கிறது தேங்க்யூ சித்தார்த் தாட்லெஸ்ஸாக இருந்து பாருங்கள் அந்த பிரபஞ்சம் நம்மக்கிட்ட பேசும் ஸோ தாட்லெஸ்ஸாக எப்படி இருக்கிறதுங்கிறதுக்கு நிறைய நம்ம மெனக்கிடணும் நோட் நோ ஏன் தெரியாத செஞ்சேன் கும்பகோணத்தில் இருக்கிற தாட்லெஸ் பற்றி தெரியல அவனுக்கு ட்ரை பண்ண ஓ ஆமாம் எல்லாரும் லெவன் ஓ கிளாக் தான் ப்ரோ பட் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நானும் லைவ் ஒன் ஹவர் போட்டேன் அப்பயும் வந்து வியூவர்ஸ் வந்து குறையில ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு மாறி மாதிரி வந்துட்டு போகிறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு வியூஸ் கம்மியாக தானே வரும் எப்போதும் ஒன்றும் அதிகமாக வரப்போகிறது கிடையாது சரி பார்த்துட்ருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைவை கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அதனால கேட்டேன் அதனால் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியாக நம்மளை வந்து கவனமாக இருக்கிறதுங்கிறது நல்லது யா ஐ வில் ஐ வில் ட்ரை சித்தார் டுமாரோ ஐ வில் போஸ்ட் த லைவ் ப்ளீஸ் கம் ஐ நோ நோ டுடே டுடே நாட் விசிபிள் டுமாரோ ஆக்சுவலி இது தமிழ்நாடு ஸோ லுனா எக்ஸ் ஸ்டார்டிங் டைம் ஃபிஃப்டீன் யா நம்ம நிறைய பூஜையெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் ரவீன்குமார் நம்ம வந்து அண்ணாபிஷேகம் பண்ணியிருக்கோம் பிரதோஷ வழிபாடு பண்ணியிருக்கோம் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் என்னால் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸ்பிரிச்சுவல் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அதனால் மெடிடேஷன் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய ஃபேவரட் காட் வந்து ஈஸ்வர் தான் ஸோ என்னோடய பேர் தெரியுமா பரமேஸ்வரன் இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா வச்சு பார்க்கும்போது அது ரொம்ப ஈஸி இதை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி நிறைய பேர் நாளைக்கு லூனா ரெக்லிஸ் அப்படிங்கிறதுனால நிறைய பேர் சர்ச் பண்ணுறாங்களோ என்னமோ தெரில சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க நிறைய பேர் பார்க்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சித்தார்த் திஸ் இஸ் ரைட் நவு கிளவுடி தேர் ஸோ ஜஸ்ட் ஐ வில் ஷோ த மூன் யா more cloud in the rainy cloud so this is refracted telescope parameshwaram aha v a r a m v not u c a s h v v a r a n parameshwaram so adanal apdi life move on aitirukku இன்றைக்கி மூணு நாளைக்கு தெரியுமான்னு தெரியலேன்னு இந்த லைவை ஸ்டார்ட் பண்ணேன் கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவருக்கு மேலே போயிட்டுருக்கு ஒரு மணி நேரம் பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ஓகேவா நிப்பாட்டலாமா ஃபுல்லாக க்ளவுடு ஃபேமிலி வந்திருக்குங்கிறியா நாளைக்கு ஸ்கூல் ஓகே நவீனித் ஓகே பெட் ஃபோன் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் வாங்க ஓகே ஓகே தேங்க் யூ ஆல் அப்போ இப்போ தான் வியூஸ் அதிகமாக வருது ப்ரோ உங்கள்கிட்ட வாட்ஸ்அப்பில் கேள்வி கேட்டால் கண்டிப்பாக பிஸி ஃப்ரீயாக இருந்தால் சொல்கிறேன் ப்ரோ நான் வந்து சொல்கிறேன் 
<laughs> Praveen Kumar, I don't know, married now. Uh, bachelor, any time bachelor. Vengat, I am telling you, what's up? I am busy with the editing. I am busy with the editing. இது சம்மந்தமா ஏதாவது டிராயிங் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஸோ உங்களுக்கு என்ன சொல்ல முடியுமோ நீங்கள் கேளுங்க வாட்ஸ்அப்பில் வாங்க கேளுங்க பட்டு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா நான் சொல்லுவேன் சொல்கிறதான் சார் ரவி ஹாய் த்ரீ நைன் ஒன் எயிட் எங்கேருந்து பார்க்குறீங்க எங்கேருந்து மெசேஜ் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா வேட்ஸ் யுவர் ஹோம் டவுன் வேட்ஸ் யுவர் நேம் பிரவீன் குமார் அது வந்து லைஃபுக்கு தேவையா தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்ததுனால எடுத்தாச்சு நம்ம லைஃப்ல இருந்து லைஃப்ங்கிறது நம்ம மட்டும் தானே அது வந்து நேச்சுரல் கிடையாது மேரேஜ் வந்து நேச்சுரல் கிடையாது என்னை பொறுத்தவரை அது வந்து என்ன சொல்லலாம் ஆர்டிஃபிஷியல் ஓகே ப்ரோ நீங்கள் அனுப்பிடுங்க ஆல்ரெடி நீங்கள் லைனில் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வாட்ஸ்அப் வந்திருக்கீங்க ஸோ இப்போ கொஞ்சம் கிளியராக இருக்குது இப்போது என்ன பர்சன்டேஜில் இருக்குது மூணு பார்த்துடலாம் ஸோ ஸ்கை வந்து இந்த இடத்துல கிளியர் ஆகிடுச்சு கிட்டத்தட்ட எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி இப்போ பேசிக்காக நீங்கள் வந்து இந்த டிகிரி கணக்கெலாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா ஈஸி அப்பாச்சா கேப் போட்டிருக்கனால உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு தெரியுது அந்த அப்பாச்சர் கேப்பை எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுங்கள் டெலஸ்கோப்பில் அப்போ தான் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டை மட்டும் கிளியராக பார்க்க முடியும் ஏற்கனவே சொன்னே கிடையாது சார் அது வந்து ஒன் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் இன்ச்சு ஐபிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸு போலக்ஸ் இதே கெல்னர் போட்டிங்கன்னா அது வந்து இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து கரண்ட்டில் வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஸ் ஓல்டு இந்த மூணு வந்து நைன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகே வேக்சின் ஜிப்சம் நாளைக்கு ஃபுல் மூன் ஆல்மோஸ்ட் வர தான் போகுது ஃபுல் மூன் தான் இதுவும் நம்மளுக்கு சம் டைம் டேட்டில் டேட் அதில் வந்துடும் நாளைக்கு கண்டிப்பாக வந்து லைவுக்கு ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கே ஆரம்பிச்சிடறோம் எப்படி டெலஸ்கோப் அசம்பிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் எப்படி அதாவது டவுட் வந்தால் நான் உடனே ரிப்ளை பண்ண முடியாது ஏன்னா அசம்பிள் இருக்கனால நெக்ஸ்ட் வந்து க்ளவுடியாக இல்லாமல் அரிசான் வந்து க்ளீனாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நாளைக்கு அப்படியே மழை வந்தால் கூட ஒரு மூணு மணிக்குள்ளே மழை முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைனா தெரியாது லைவ் வராது ஸோ அப்புறம் வந்து மொபைலில் தான் லைவ் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இப்போ எல்லாருமே மூணு தேடிட்டு இருக்கனால உங்களுக்கு வந்து வியூ வந்து அதிகமாக கொஞ்சம் தெரியுது ஆல்மோஸ்ட் பசங்களாம் நேரம் தூங்க போயிருப்பீங்க ஓகே லைவில் வந்து கமெண்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் பர்சனல் வேலை நீங்கள் முடிவு பண்ணுறதான வெங்கட் பர்சனல் வேலை ஏதாவது தோட்டத்தில் ஏதாவது வேலை இருக்கா தேங்க்யூ தேங்க்யூ குட் நைட் சஞ்சய் நாளைக்கு வந்துடு ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு வந்துடு
அதிகபட்சம் நம்மளோட லைவ் வந்து ஒன்றரை அவர் தான் போகும் ஏன்னா பேட்ரி வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருந்தால் லைவ் வந்து எவ்ரி லைவ் வந்து ஒன்றரை மணி நேரம் தான் போக முடியும் ஏன்னா இல்லைனா சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ அதனால் மேக்ஸிமம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஓகே ஓகே தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் எல்லோரும் மூணு பார்த்ததுக்கு அதான் நான் பார்த்தேன் எனக்கு ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது வெங்கட் நீங்கள் வந்து நான் பார்க்குறேன் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் நீங்கள் தானே அதுன்னு நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுத்து போடுவீங்க அதானே ஃபோ வயலில் இது நடந்துச்சு அந்த ஒர்க் நடந்துச்சு அப்படின்னு எடுத்து போடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் தானே அது ஆரம்பத்தில் ஜூம் கேட்டாங்க சரி கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பார்ப்போம் அதான் ஏற்கனவே ஒருத்தர் இருக்கிறது போ அதான் கேட்குறேன் நான் அது வந்து அப்படி தான் வயல்வெளி எல்லாமே எடுத்து போடுவார் நல்லா இருக்கும் ஃபோட்டோஸ் பார்க்குறது நல்லா கிளீனாக இருக்கும் அவர் நிறைய கற்பனையாக எடுத்து போடுவார் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அவர் தான் தான் நீங்கள் கேட்டோம் பத்து நிமிஷம் லைவ் போடலாம்னு வந்தேன் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரம் போட்டு விட்டுருக்கேன் ஓகே லோ பேட்ரி லோ பேட்ரி லோ பேட்ரி அதாவது ஓதி பண்ணக்கூடாது பிர பிரவீன்குமார் ஓதி பண்ணாதீங்க டோன்ட் ஓதி எல்லாரும் ஏற்கனவே இல்லாமல் இருந்த ஒன்றிலிருந்து இருந்ததை நோக்கி பயணம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பயணம் மீண்டும் எல்லா இல்லாத நிலையை நோக்கி போகிறோம் இல்லாத நிலையிலிருந்து இருந்த நிலைக்கு வந்து திரும்ப இல்லாத நிலைக்கு போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு சர்க்கிள் தான் அது அதனால் அதை போட்டு குழப்பிக்கவே வேண்டாம் இருக்கிற வரையும் அன்பாக தெரிஞ்சதை மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிவிட்டு இந்த லைஃப் ஃப்யூஸ்ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போக பார்க்கணும் ஓகேப்பா அதுக்காக ஒரி பண்ணுறதுனால ஒன்றும் ஆக போகிறது கிடையாது தவற திருத்திக்கிற தவற திருத்திக்கிற இடமாகவும் இது கிடையாது நிகழ்ந்த ஒரு விஷயத்தை திரும்ப வந்து சரி பண்ணிக்கக்கூடிய இடமும் இது கிடையாது ஸோ நடக்கும் போதே கவனமாக நடந்தால் மட்டும்தான் நம்மளோட பாதையில் ஒழுங்காக போக முடியும் அதுதான் அந்த லைஃப் நம்மளுக்கு சொல்லித்தருது மற்றவங்களுக்கு நம்ம சொல்ல வேண்டியது அதுதான் So don't worry. எல்லாத்தையும் டீப்பாக ஃபீல் பண்ணுங்கள் எல்லாமே சரியாக எல்லாமும் தெரிஞ்சவும் இங்கே இல்லை ஏதும் தெரியாதவும் இல்லை யாரும் இங்கே பெரியவனும் இல்லை யாரும் இங்கே சிறியவனும் இல்லை
தெரிஞ்சதை ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் ஏன்னா எந்த ஒரு அனுபவத்தையும் ரிப்பீட் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஆனால் நம்மளுக்கு நட நம்மக்குள்ளே நடக்கிற ஒரே அனுபவத்தை நம்மளே அனலைஸ் பண்ணி பார்க்க முடியாது ரிப்பீட் பண்ணி பார்க்க முடியாது அது என்ன ஸோ அதுதான் வந்து பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சம் எப்படி இருக்குது இது ஒரு அபாயகரமான ஒரு பிரபஞ்சம் நம்ம இது டெய்லி இதோடு சேர்ந்து போராடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் நம்மளை எப்போதும் உயிர்ப்பிச்சு நம்மளை காப்பாற்றிக்கிறதே இந்த இயற்கையோட பெரிய போராட்டமாக இருக்குது ஸோ அதுலேருந்து நம்ம வந்து தப்பிக்க முடியாது அதை தாண்டி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சில விஷயங்கள் நம்ம மனசை ஈடுபடுத்துகிறோம் அதில் கிடைக்கிற நல்லது கெட்டதை அனுபவிக்கிறோம் ஸோ அதை மற்றவங்களுக்கு சொல்லித்தரோம் இதனால் என்ன ஆகுது பின்னாடி வர ஜென்ரேஷன் வந்து நம்ம பண்ண தப்போ பண்ணாமல் இருப்பாங்களே தவிர அவங்களும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சரியாக பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ யார் மேலேயும் அதிகப்படியான எக்ஸ்பெக்டேஷன் வைக்காதீங்க உங்கள் மேலேயும் அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எக்ஸ்பெ எக்ஸ்பெக்டேஷன் வைக்கக்கூடாது நம்மளை நம்ம புரிஞ்சிக்காத வரையும் மற்றவங்க நம்மளை புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க நம்மளுக்கே நம்மளை ஒழுங்காக புரியலன்னா மற்றவங்க நம்மளை எப்படி புரிஞ்சுப்பாங்க இல்லையே ரமணி வெங்கட் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு தானே இருக்கேன் தெரியலையே வைப்ரேட் ஆகுது தெரில இத்தனைக்கும் இன்றைக்கி வந்து நான் மேனுவல் மௌண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒன்றும் ட்ராக்கிங் மௌண்ட்டு இக்கட்டோரியல் மௌண்ட்டு கூட நான் யூஸ் பண்ணல மேனுவல் மௌண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆல்ட்ரசிபல் மௌண்ட்டு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் பர்ஃபெக்டாக மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் ஒரு எவ்ரி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி டிஸ்பிளே நல்லா இருக்கா உங்களை பார்க்க எப்படி இருக்குது எனக்கு லைவில் நான் பார்க்குறேன் ரியல் எப்படி ஃபோனில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க எனக்கு தெரியாது மூணோட ஃபுல் லைட்டும் நம்ம வந்து எங்களை சரி இது இந்த டைம் ஒரு கொஷின் பண்ணுவோமா சன்னோட லைட்டு வந்து எர்த்துக்கு வர எவ்வளோ நாளி ஆகுது மூணோட லைட்டு எர்த்துக்கு வர எவ்வளோ நாளி ஆகுது ஓகே ஆல்மோஸ்ட் கிட்ட வந்துட்டீங்க எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் வா மூணு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எல்லாருமே டக்கு டக்கு தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க நிறையா அதே ஒரு ஸ்டார்ஸ்லேருந்து வர்றதுக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்டார் எடுத்துங்க சீரியஸ் ஸ்டார் எடுத்துங்க எனக்கு நான் நானும் பார்க்கணும் தான் ஸ்டார் எவ்வளோ நிலையா ஆகுது பல கோடி இல்லை லைட்டி எஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதெல்லாம் பாஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்க்கும்போது அங்கே இல்லை ஸோ பாஸ்ட்டை தான் நம்ம பார்க்குறோம் யாருக்கோ ஒருத்தனா பதில் சொல்லணுமே இப்போ கரெக்டாக அப்பா இல்லைன்னு யார் சொன்னால் பிரவீன்குமார் இப்போ நம்ம இருக்கிறதே பாஸ்ட்டான ஒரு உலகத்தில் தான் இருந்துகிட்டு இருக்கோம் பார்த்திங்களா பாஸ்ட்டாக தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ நம்ம லைஃபும் கூட ஒரு சின்ன பாஸ்ட்டு வே தான் இதை சரியாக புரிஞ்சுட்டோம்னா இதில் எந்த ஒரு கவலையும் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக இந்த லைஃப்பை வந்து கடந்து போக முடியும் ஒரு சின்ன கேப் தான் என்ன இந்த இவ்வளோ பெரிய பிரபஞ்சத்தில் பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் நடுவில் ஒரு சின்ன கேப் அந்த கேப்பில் நம்ம வந்து இதெல்லாம் ரசிச்சுக்கிட்டு என்னோடய ஹாபி என்னோடய எனிமி என்னோடய லைஃப் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணுறது மட்டும்தான் நம்மளோட வேலையாக இருக்குமே தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது ஸோ எதுக்கும் ஃபீல் பண்ண தேவையில்லை ஆமாம் மோர் தென் லைட் இயர்ஸ் அது நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒவ்வொரு லைட் இயர்ஸ்க்கும் நிறைய கேப் இருக்குது ஒரு லைட் ஸ்பீடு வந்து ஒரு செகண்டில் எஸ் ப்ரூ மை ஃபாதர் பால் சாரி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆச்சு எல்லோரும் அப்படி தான் நம்ம ஃபாதர் ஆனாலும் அப்படி தான் அதிகப்படியான எண்ணங்கள் நமக்குள்ளே வந்துட்டு போவோம் ஸோ அதில் இது ஒரே ஒரு எண்ணம் தான் இது அவங்க இல்லை அப்படிங்கிறதே கிடையாது அதாவது நம்ம ஒரு ரூம் இருட்டான ரூமில் நம்ம இல்லாத போது என்ன நடக்குது அந்த ரூம் அதே நம்ம இருக்கும்போது என்ன நடக்குது அந்த ரூம் அது போல தான் அந்த லைஃப் 
நம்மளுடைய இருப்பு அந்த ரூமுக்குள்ளே இருக்கிறத நம்ம வெளியிலேருந்து ஃபீல் பண்ண முடியும் ஒரு ரூமுக்குள்ளே நம்ம இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத அந்த ரூமுக்கு வெளியில் இருந்து ஃபீல் பண்ண முடியும் அதே நம்ம அந்த ரூமுக்குள்ளே இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத அந்த ரூமுக்குள்ளே இருக்கும்போது நம்மளால் ஃபீல் பண்ணவே முடியாது நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா உங்களை சுற்றி பொருட்கள் இருக்கும் நம்மளோட கவனத்துக்கு அந்த பொருட்கள் வரும் ஸோ நீங்கள் பொருட்களை பார்க்க நினைக்கும் போது நம்ம அங்கே மறைஞ்சிடுவோம் அதே நீங்கள் ரூமுக்கு வெளியில் இருந்துட்டு கற்பனையாக அந்த ரூமை நினச்சி பார்த்தோம்னா அந்த ரூமுக்குள்ளே இருக்கிற நம்மளையும் பார்க்க முடியும் அங்கே இருக்க எல்லா பொருளையும் பார்க்க முடியும் ஸோ அதுவும் லைஃப்பும் ஒன்று இப்போ நான் அந்த சொன்ன விஷயத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சதுன்னா நம்ம வாழ்கிற லைஃப்பும் அதுவும் ஒன்று ஸோ நம்ம இருக்கிறோம் இல்லைங்கிறதே கிடையாது நம்ம இருந்தோம் இருப்போம் கண்டிப்பாக இருப்போம் எப்போதுமே கொஞ்சம் ஸ்பிரிச்சுவலாக வந்தால் புரியும் ஸ்பிரிச்சுவலாக நீங்கள் மதம் அப்படிலாம் வரணும் அவசியம் கிடையாது ஜென்ரலாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாவே நம்மளை புரிஞ்சுக்கிட்டாவே இந்த இயற்கையை புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி தான் ஸோ அதுக்காக தேரிட்டிக்காக எது என்கிட்ட கேட்டுறாதீங்க ஓகே கேஸ் ஃபேக்ட்ரி லோ ஆகிடுச்சி மூணு கிட்ட கிட்ட ஜெனிட் வந்துருச்சு நைன்டி டிகிரி இருக்கா ஊழல்கா ஏன் பேய்க்கு பயப்படுவே நீ ஸ்கூல் இருக்கு தூங்கணுமா நீ அப்பயே கூட்டே சொன்னியாடா போயிட்டு வரேன்னு நீ இன்னும்னா லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கியா ஓகே ஓகே பாய் நானும் லைவ் கட் பண்ண போகிறேன் பாய் தேங்க்யூ ஆல் நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம் பாய் Thank you all, thank you all. <laughs> thank you all, thank you all. Bye, thank you, thank you. Happy. Thank you, thank you. Bye. Good night, good night everyone. Good night everyone. Thank you all. Mm-hmm. Mm-hmm.